காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது தமிழக முதலமைச்சராக அதிமுகவின் சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக வி கே சசிகலா தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பது தமிழக அரசியலில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது அடுத்த வரக்கூடிய சில மாதங்கள் சில ஆண்டுகளில் அதிமுகவுடைய நிலைமை என்னவாக இருக்கும் அந்த தலைமை சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சிக்கல்கள் எதிர்பார்ப்புகளை பற்றி அதிமுகவின் புதிய தலைமை புதிய முதலமைச்சர் எந்த அளவிற்கு முகம் கொடுக்க போகிறார் என்கிற பல்வேறு விமர்சனங்களை நாம் தொடர்ந்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சிறப்பு காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி எடுத்த முடிவு தொடர்பாக பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு ஜி ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இவர்களோடு திருவாரூரிலிருந்து தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் அவர்கள் என்னென்ன கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்கிற கருத்தை இப்போது பார்க்கலாம் சசிகலாவுக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பிலும் எந்த பதவியும் கொடுக்கல கட்சியிலும் எந்த பொறுப்பும் கொடுக்கல ஆனால் இன்றைக்கு அதற்கு நேர் மாறாக அதாவது மக்கள் விரோதத்திற்கு மக்களோட அடிப்படையில் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு எதிர்ப்பாக ஒன்று அதே மாதிரி ஜெயலலிதாவினுடைய எண்ணத்திற்கு விரோதமாக ஒரு சம்பவம் இன்றைக்கு அரங்கேறு இருக்கிறது என்பதைத்தான் இது எடுத்து காட்டுகிறது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தவரையில் விரைவில் தமிழகத்தினுடைய ஜனநாயக அடிப்படையில் சந்திக்க இருக்கக்கூடிய தேர்தலில் இதை நாங்கள் ஜனநாயக அடிப்படையில் சந்திப்போம் ஆளும் கட்சியான அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திருமதி சசிகலா அவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்கிற தகவல் வந்திருக்கிறது யாரை சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக தேர்வு செய்வது முதல்வராக்குவது என்பது அந்த கட்சியின் முழுமையான உட்கட்சி விவகாரமாகும் அதில் நாம் கருத்து சொல்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்றாலும் கூட ஆளும் கட்சியான அதிமுக அவருடைய ஒட்டுமொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கிடையில் கருத்து மாறுபாடு இல்லாத நிலையில் ஒருமித்த கருத்தின் அடிப்படையில் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்கிற போது அதை வரவேற்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மேற்கொண்டு இதில் கருத்து சொல்ல எதுவும் இல்லை கே சசிகலா அவர்களை சட்டமன்ற குழு தலைவராக தேர்வு செஞ்சிருக்கிறாங்க அடுத்த சில தினங்களில் அவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கலாம் சட்டமன்ற குழு தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க இருக்கிற வி கே சசிகலா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் இந்த மாற்றம் குறித்து இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவர் செயல்படுவார் என நான் நம்புகிறேன் யார் பொதுச் செயலாளர் வர வேணும் யார் முதலமைச்சர் வர வேண்டும் என்பது அந்த கட்சி தான் முடிவு செய்யும் அந்த அடிப்படையில் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொடுத்தல முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாற்றம் குறித்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் பலவிதமான கருத்துக்கள் இருக்குது ஆதரவு இருக்குது எதிர்ப்பு இருக்குது எதிர்மறையான கருத்து இருக்குது இத்தகைய கருத்துக்களை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு வி கே சசிகலா அவர்கள் செயல்படுவார்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம் திருமதி சசிகலா அவர்களை முதல்வராக தங்களது தலைவராக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி ஆனால் அதற்கு அவர் ஒப்புதல் அளித்து விட்டாரா தேதி குறிக்கப்பட்டு விட்டதா என்பதை பற்றிய முழுமையான தகவல் எனக்கு இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னால் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அதே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் இரண்டு மாதத்திற்குள் அதற்கு என்ன அவசியம் வந்திருக்கிறது என்ன அவசரம் வந்திருக்கிறது என்பது ஒரு கேள்வி குளி குறியாகவே என் மனதில் எழுகிறது எது எப்படி இருந்தாலும் இத்தகைய மாற்றங்கள் அடிக்கடி நிகழ்வது தமிழக ஜனநாயகத்திற்கும் தமிழக மக்களுக்கும் சரியானதாக இருக்காது என்பது எனது தாழ்மையான எண்ணம் மாற்றங்கள் அடிக்கடி வரும் பொழுது அது தமிழக மக்களின் வளர்ச்சியை பாதிக்கும் தமிழகம் இன்று ஒரு சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை தமிழக மக்களுக்கு நல்லதல்ல என்பது எனது கருத்து 
அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எடுக்கின்ற முடிவு ஓபிஎஸ் அவர்கள் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட போதும் எந்த கருத்தும் கோரவில்லை இப்போதும் எந்த கருத்தும் கோரவில்லை நம்மோடு பத்திரிகையாளர் மணி விமர்சகர் திரு நெய்வேலி பாலு ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் மணி வணக்கம் திரு பாலு இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷன்ல இருந்து இந்த விமர்சனங்களை பார்க்கிறேன் ஒன்று மு க ஸ்டாலின் சொன்னக்கூடிய அந்த விமர்சனத்தை பார்த்தோம் திருச்சியிலிருந்து நம்மோடு சி ஆர் சரஸ்வதி அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் மு க ஸ்டாலின் வந்து ஒரு அதிருப்தியை வெளிப்படுத்துகிறார் இது வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு அவருடைய விருப்பத்துக்கு மாறானது மக்கள் விருப்பத்துக்கு மாறானது ஏற்க முடியாதுன்ற கருத்தை சொல்கிறார் இன்னொரு கடுமையான எதிர்ப்பை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் முன்வைக்கிறார் இது ஒரு கருப்பு நாள் மிகப்பெரிய ஆபத்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இனிமேல் தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்லாம் ஒரு ஒரு கடுமையான எதிர்நிலையிலிருந்து சொல்கிறார் இன்னொரு இதற்கு நூறு சதவீதம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆப்போசிட்டில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்கள் இன்னொரு கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறார் அதிமுகவில் அதிகார முரண் அப்படின்றதுக்கு இனி இடமே இல்லை கட்டுக்கோப்பும் கட்டுப்பாடும் அதிமுகவோட கட்டுக்கோப்பும் கட்டுப்பாடும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது பெரிதும் ஆணாதிக்கம் கோலோச்சு உலகில் மீண்டும் ஒரு பெண் கட்சி தலைமை ஆட்சி தலைமை இரண்டையும் பெற்று அரசியல் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு நல்ல திருப்பம் வரவேற்கத்தக்கது இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் வியூ பாயிண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டுலையுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது நிராகரிக்கத்தக்கது ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ திராவிடர் கழக தலைவர் ஆசிரியர் வீரமணி அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கலாக அதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆணாதிக்க சமூகத்தில் வந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியோட தலைவராக வருதும் முதலமைச்சராக வருவது என்பதும் வந்து நிச்சயமாக வந்து பாராட்டத்தக்கது வியக்கத்தக்கது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது அதனால் அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் தொடர்ச்சியாக அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எம்ஜிஆர் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு இரண்டு பெண்கள் அவருடைய வாரிசுக்கு போட்டியிட்டார்கள் ஒருவர் வெற்றி பெற்றார் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகும் ஜெயலலிதா அவர் மறைவுக்கு பிறகும் இரண்டு பெண்கள் தான் போட்டியிட்டார்கள் அதில் ஒருவர் இன்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் அது ஒன்று மட்டுமே குறியீடாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு பேசக்கூடாது அது அந்த விதத்தில் ஆசிரியர் வீரமணி அவருடைய கருத்தில் எனக்கு வந்து ஓரளவு தான் உடன்பாடு உண்டு அந்த ஒரு குறியீட்டை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு நாம் இந்த விஷயத்தை எடைப்பட முடியாது ஏன்னா இது ரொம்பவும் இடியாப்ப சிக்கல் நிறைந்த விஷயமாக கட்டுக்கோப்ப நிலைநிறுத்திட்டாங்க கட்டுப்பாட்டை காப்பாத்திட்டாங்க அப்படின்றது அவர் பாராட்டுறார் அந்த கட்சியை பார்த்து இல்லை அது எப்படியும் அதாவது வந்து இது வந்து இந்த ஒரு கிளாஸில் பாதி தண்ணி இருக்கும்போது ஆஃப் ஃபில்டுன்னு சொல்லலாம் ஆஃப் எம்டின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஆட்டு மந்தைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கட்டுக்கோப்பையும் நீங்கள் பாராட்டலாம் அது பாராட்ட வேண்டியவர்களுடைய பாராட்டுபவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தது உட்கட்சி ஜனநாயகம் இல்லாமல் உட்கட்சி ஜனநாயகம் முற்றிலுமாக செத்து போன கட்சிகளில் தான் இது போன்ற போக்குகளை நாம் பார்க்க முடியும் இது அதிமுகவுக்கு மட்டும் நான் சொல்லவில்லை எல்லா கட்சிகளுக்கும் இடதுசாரிகளை தவிர்த்த மற்றபடி எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஆட்டு மந்தை அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறீங்க இருந்தாலும் அது ஒரு ஆட்சேபகரமான ஒரு சொல்லு நினைக்கிறேன் ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பது அப்படின்ற ஒன்ற ஒரு மந்தை மனப்பான்மையோடு நம்ம ஒப்பிட மந்தை மனப்பான்மை என்று சொல்லுவது வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் தனிப்பட்ட முறையில் எவர் மீதும் காழ்ப்புணர்ச்சியையோ அல்லது எவரையும் குறைத்து மதிப்பிட்டோ சொல்லவில்லை ஹெர்டு மென்சாலிட்டின்னு வாங்க அந்த அர்த்தத்தில் தான் சொல்லி அதைத்தான் சொல்லிக்கிறேன் அது அதிமுகவுக்கு மட்டுமே பொருத்தமானது என்று சொல்லவில்லை இடதுசாரிகளை தவிர்த்த கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸ்டாலின் அவர்களை பொறுத்தவரையில் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து அவர் மக்களுடைய ஒரு பார்ட் உண்மை அதாவது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மக்கள் மத்தியில் இதற்கு சசிகலா அவர்கள் வந்து முதலமைச்சராக ஆவதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்ப்பும் அதிருப்தியும் இருக்கிறது அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியிலும் மிகப்பெரிய அளவில் அதிருப்தி இருக்கிறது அந்த கட்சியோட எம்எல்ஏக்கள் வந்து என் மாசாக நூறு சதவீதம் வந்து அவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் ஆனால் தொண்டர்கள் மத்தியில் நம் அனைவருக்கும் தெரியும் தொண்ணூத்தி எதிர்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கிறது நீங்கள் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான சூழ்நிலை ஒரு கட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அத்தனை எம்எல்ஏக்களும் எம்ஜிஆர் இறந்த பிறகாவது வந்து ஜானிகணி ஜெயலலிதாணி என்று இரண்டாக பிரிந்தது இன்று அவர்கள் ஒருவரின் பின்னால் உறுதியாக அணி திரண்டு நிற்கிறார்கள் ஆச்சரியகரமான விஷயம் ஆனால் தொண்டர்கள் மத்தியில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத தொண்டர்களுக்கு மேல் வந்து சசிகலா எதிராக தான் இருக்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை இன்றைக்கு என்ன அளவுகோல் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுன்ற முடிவுக்கு அதாவது ஊடகங்கள் வந்து இன்றைக்கு சில விஷயங்களை மறுபடியும் ஊடகங்களை குறை குற்றம் சாட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துவிடும் அதை நீங்களும் விரும்ப மாட்டீர்கள் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கக்கூடியதை சித்தரித்தாலும் காதால் கேட்கக்கூடியதை உங்களு
அதை அவருடைய நடவடிக்கைகளை வைத்து தான் நம்ம அவரை எடை போட வேண்டும் அதில் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் பத்திரிகையாளர்களாக பார்வையாளர்களாக அதுதான் நம்முடைய கடமை ஆனால் என்ன நிலைமை இன்று மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது என்பதை பதிவு செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு நாம் பதிவு செய்யவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடுமையான எதிர்ப்பு அதிருப்தி இன்று நிலவுகிறது இதை வரும் நாட்களில் அவர்கள் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறார்கள் என்பது முக்கியமான விஷயம் இன்று இந்த இதில் வந்து நீங்கள் போட்ட அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருமா சிபிஎம் இவங்க எல்லாமே இவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டை கிளீனாக தெரியுது அவங்க வந்து கிளீனாக வந்து சசிகலாவை ஏற்றுக்கொள்வதில் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒன்றும் ஜெயலலிதாவால் <laughs> அதிமுகவோடு தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு போன ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் அவர்கள் யாருடன் பேசினார்கள் என்பது மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணா அவர்கள் உட்பட சில மணி நேரங்கள் தான் அவர்கள் ஜெயலலிதாவுடன் பேசப்படும் மற்றபடி பேச்சுவார்த்தை அவர்கள் சசிகலாவுடன் நடத்தினார்கள் ஒரு எழுதப்படாமல் இருந்த ஒரு விதி ஒன்று இன்றைக்கு ஒரு ஃபார்முலைஸ் ஆயிருக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் இதை சொல்லக்கூடிய அதே காரணத்தால் வந்து அது நல்லதா கெட்டதா அந்த டிபேட்டுக்குள்ள நான் போக விரும்பல நீங்க சொல்ற ஒரு கருத்து விவாதத்துக்குரியது இன்றைக்கு ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவை புகழ்ந்து கொண்டே சசிகலாவை விமர்சிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க ஆமா இரண்டு பேரையும் இருவரும் ஒன்றாக அரசியல் பணியாற்றுறவங்க இரண்டு பேரும் ஒரே பாதையில பயணம் செய்தவர்கள் பாராட்டினால் இரண்டு பேரையும் பாராட்ட வேண்டும் விமர்சிச்சா இரண்டு பேரையும் விமர்சிக்க வேண்டும் ஆனால் அதுல ஒரு வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு கோணத்தை நீங்க சொல்றீங்க நூறு சதவீதம் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப முரண்பாடாக இருக்கிறது சசிகலா கெட்டவர் என்றால் அப்புறம் அப்புறம் அவரை வழிகாட்டி அவருக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஜெயலலிதா யார் நீங்கள் ஜெயலலிதா நல்லவர் என்றால் சசிகலாவும் நல்லவர் தான் இந்த தனிமனித ஆளுமைகளுக்குள்ள நாம் இன்று போக வேண்டாம் இன்று நூற்றி முப்பத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்களை கொண்ட அந்த கட்சி ஒரு டிசிடென்ட் கூட இல்லை எம்பிஸ்லயாவது ஒரு டிசிடென்ட் இருக்காங்க சசிகலா புஷ்பா எம்எல்ஏஸ்ல வந்து இப்ப இல்ல ஒரு எதிர்ப்பு கூட இல்லாமல் அந்த கட்சி எம்எல்ஏக்கள் அவரை ஆதரிக்கிறார்கள் ஒரு சின்ன வாய்ஸ் கூட இல்ல தொண்டர்கள் மத்தியில் இருக்க நிலைமை வேற அப்ப இதுல வந்து கருத்து சொல்வதற்கும் இதுல வந்து ஒரு நிலைப்பாடு எடுப்பதற்கும் எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் சிவில் சமூகத்துக்குமே வந்து சிக்கல் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இதை வந்து அவ்வளவு வந்து சுலபமா வந்து ஏன்னா நீங்க டெமோக்ராட்டிகலி ஒரு எலக்டட் பார்ட்டி அது நம்ம ஓட்டு போடுறது வந்து ஒரு இன்டிவிஜுவல் ஓட்டு போடல அந்த சிம்பலுக்கு தான் நம்ம ஓட்டு போடுறோம் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனலி அண்ட் லீகலி வந்து சசிகலா முதலமைச்சர் ஆவதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது அப்புறம் எதை வைத்து நாம் அவர் எதிர்க்க முடியும் இதுதான் என்னுடைய பார்வை சட்டப்படி தடை இல்ல தார்மீகப்படியும் அந்த கட்சி ஏற்றுக்கொண்டு அந்த கட்சி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது அப்ப நீங்க எதை வைத்து நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள் கடந்த காலத்தை வைத்து எதிர்க்கிறீர்கள் என்றால் அது அதுதான் சொன்னேன் எவ்ரி சைன்ட் இஸ் அ பாஸ்ட் எப்படி நீங்க இது பண்ண முடியாது அதை வச்சு எப்படி எதிர்க்க முடியும் இனி வரக்கூடிய நாட்கள் எப்படி செயல் அப்படிதான் நம்ம எடப்போட முடியும் அப்படிதான் எனக்கு தோணுது சி ஆர் சரஸ்வதி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் சி ஆர் சரஸ்வதி வணக்கம் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புறது மணியின் கருத்துக்கு நேரடியான பதில கேட்கிறேன் கட்சி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது அதிசயக்கத்தக்க அளவுல அதிருப்தியே இல்லாம எல்லா எம்எல்ஏக்களும் ஒரே குரல்ல ஏற்றுக்கொள்றாங்க எம்பிக்கள் ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஆனால் மிக கடுமையான எதிர்ப்பு மக்கள் மத்தியிலும் அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியிலும் இருக்கின்றது மணியோட பார்வை உங்க கருத்து என்ன சகோதரர் மணி அவர்கள் ஊடகங்கள்லேயும் சோசியல் மீடியா சில ஊடகங்கள் நான் எல்லா ஊடகங்களையும் சொல்லலை சோசியல் மீடியாஸில் வர கருத்துக்களை வச்சு தொண்டர்கள் மத்தியில் எருப்பு எதிர்ப்பு இருக்குங்கிறாங்க நிச்சயமாக இல்லை இந்த கட்சியில் நான் முதல் ஒரு தொண்டராக பேசுகிறேன் இந்த கட்சியை பொறுத்தவரையில் உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் சகோதரர் மணி சொன்னதை போல் எதிர்த்த அல்ல ஆதரவாக ஏன்னா எல்லாருடைய ஒரே எண்ணமும் மாண்புமிகு மறைந்த முதலமைச்சர் எங்கள் அம்மா அவர்கள் கடைசியாக சட்டமன்ற கூட்டத்தில் பேசிய போது சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு பிறகும் இந்த கட்சி பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து இருக்கும்னு அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் எங்கள் அம்மாவை விரும்பியவர்கள் தலைவரையும் அம்மாவையும் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட நாங்கள் இந்த கட்சி நிச்சயமாக ஆட்சி புரிய வேண்டும் இந்த கட்சி தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக நடக்க வேணுங்கிற எண்ணத்தில் தொண்ணூத்தொம்போதுக்கும் அதிகமான சதவீத தொண்டர்கள் இன்னைக்கு இங்கே பக்கபலமாக இருக்காங்க சமூக வலைதளங்களில் வேணாம் ஒரு தவறான கருத்தையும் சில கட்சிகள் கட்சிக்குள் குழப்பம் இருக்குங்கிற ஒரு தவறான கருத்தையும் ஏற்படுத்த முயற்சி பண்றாங்களே தவிர உண்மையான அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் யாருமே வெளியில் கிடையாது எங்களுக்கு ஆதரவா இருக்காங்க இது ஒரு ராணுவ கட்டுப்பாடு உள்ள இயக்கம் 
முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் நாங்கள் ஏன் மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்களை வேண்டி வேண்டி கழக பொதுச் செயலாளராக முதலமைச்சரா வரணும்னு கேட்டோம்னா முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அம்மாவுடன் பழகிறேன் எங்கள் அம்மா ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி ஒரு பத்து நாள் அம்மா கூட பழகினாலே உலகத்தில் உள்ள பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒவ்வொரு வினாடியும் சகோதர மணியே சொன்னார் பல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கூட்டணி பேச வரும்போது அம்மாவை விட அதிகமாக சின்னம்மா விடத்தில் பேசினார்கள் அதுதான் உண்மை மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்கள் அம்மா வெற்றி பெற்ற காலத்துல மட்டுமல்ல சோதனை காலத்திலும் கூட இருந்தவங்க ஒவ்வொரு வினாடியும் அம்மாவை நன்கு அறிந்தவர் ஒரு ஆட்சி அம்மா எப்படி நடத்தினாங்க ஒரு கட்சி அம்மா எப்படி நடத்தினாங்க எப்படி முடிவு எடுத்தாங்க நன்கு அறிந்தவர் அதே போல நீங்கள் முதலில் சொன்னதை போல சரஸ்வதி குறுக்கீட்டுக்கு மன்னிக்கணும் கழக பொதுச் செயலர் சரஸ்வதி சரஸ்வதி உங்கள்கிட்ட கேட்கிறது ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நிழலாக இருந்தார் உதவியாக இருந்தார் சோதனை காலத்துல கூட இருந்தாங்க சேர்ந்தே சிறைவாசத்தை அனுபவித்தார் தியாகங்கள் செய்தார் அவர் சார்பில் அரசியல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இப்படி எல்லாம் நீங்க சொல்ற தகுதிகள் அப்படின்றது எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய ஒன்று அதுல மறுப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்று ஆனால் இன்றைக்கு முதலமைச்சராக தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வருகிற போது இதுவரையிலும் எந்த தேர்தலிலும் அவர் நிற்கவில்லை மக்கள் மன்றத்தில் சென்று மக்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்டு மக்கள் அங்கீகரிக்கவில்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை தான் எல்லோரும் அதை விமர்சிக்கக்கூடியவங்க சொல்றாங்க எனவே மக்கள் மன்றத்துக்கு மக்கள் இன்னமும் அவரை ஏற்கல அப்படின்னு சொல்ற விமர்சனத்துக்கு உங்க பதில் என்ன இல்லைங்க இன்னும் அவர்கள் பொறுப்புக்கு வந்து மக்களிடத்தில் செய்ய வேண்டியது இன்றைக்கே சொல்லியிருக்காங்க மாணவர்கள் சின்னமா தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க அம்மா வழியில் இந்த அரசு நடக்கும் அம்மாவுடைய பணிகளை கொண்டு ஏன்னா இந்த முப்பத்தி மூணு வருஷத்துல நான் கேட்கிறேன் சார் ஒரு பதவி அம்மா கிட்ட தான் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்களா நானே இரண்டு முறை எனக்கு வாரிய தலைவரா அம்மா கொடுத்திருக்காங்க கட்சியில பொறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க முப்பத்தி மூன்று வருடம் கூட இருந்த சின்னம்மாவுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயதில் வந்தவர் இன்றைக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயதை தொட்டிருக்காங்க அரசியல்ல ஒரு 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 பதவி வேணும்னு கேட்டிருந்தா ராஜ்யசபா எம்பி ஐந்து முறை ஆயிருக்கலாம் சட்டமன்ற உறுப்பினரா இருக்கலாம் ஏன் அமைச்சரா கூட உட்கார்ந்துருக்கலாம் அவங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கேட்டது இல்ல அம்மா கூட இருந்தார்களே தவிர தன்னை முன்னிலை படுத்திட்டதே இல்ல அரசியல் வரலாற்றுல பாருங்க திடீரென்று எத்தனையோ தலைமை ஏற்படுத்தது உண்டு மரியாதைக்குரிய இந்திரா காந்தி அம்மை அவர்கள் மறைந்த போது சஞ்சய் காந்தி தான் அரசியல் இருந்தாங்க அன்னைக்கு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஒரு பைலட்டா இருந்தார் அரசியலுக்கே வரல ஆனா அந்த சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு பாரத பிரதமராக ராஜீவ் காந்தி வந்தார் அப்பொழுதே விமர்சனம் எழுந்தது அரசியலே இல்லையே அதே போல லலு பிரசாத் யாதவுக்கு பிரச்சனை வந்த போது அரசியலே இல்லாத ஒரு மனைவி முதலமைச்சராக உட்கார்ந்தார் அப்படி பார்க்கும் பொழுது முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் அம்மா கூட இருந்து இந்த கட்சியை ஆட்சியை அம்மா நடத்தும் விதத்தை பார்த்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்றதை போல் பயின்றவர் மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்கள் ஆகவே நிச்சயமாக அம்மாவுடைய வழியில் அம்மா எப்படி நடத்தினாங்க கட்சி எப்படி நடத்தினாங்க இதில் தவறு செய்தால் அதை எப்படி திருத்துறாங்க எல்லாமே சின்னமாவுக்கு தெரியும் ஆகவேதான் ஒரு பெண்ணாக எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு கழக பொதுச் செயலாளரும் ஒரு முதலமைச்சரால் கிடைத்திருப்பது எங்களுக்கும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அதுவும் இல்ல அதிமுக பாத்தீங்கன்னா ஆட்சி பொறுப்பும் கட்சி பொறுப்பும் ஒருவரிடத்தில் இருக்கும் போது அது திட்டங்கள் கொண்டு செல்ல மிகவும் உதவிகரமா இருக்கும் அம்மா பொதுச் செயலாளர் முதலமைச்சரும் அம்மா தான் இருந்தாங்க புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்தில் கொஞ்ச காலம் வேறு ஒருத்தர் பொதுச் செயலாளர் இருந்து பிறகு நிர்வாக ரீதியாக புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களே பொதுச் செயலாளராகவும் முதலமைச்சராக பதவி வைச்சாங்க ஆக அந்த இரண்டு பொறுப்பும் ஒருவர் கிட்ட வரும்போது திட்டங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பதும் முடிவெடுப்பதும் உடனடியாக நடக்கும் என்பதனாலும் மாண்புமிகு சின்னம்மா அவர்களை நிச்சயமாக நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டோம் அம்மா கூட சொன்னாங்க பேசும்போது சின்னம்மா சொன்னாங்க மாண்புமிகு அண்ணன் ஓபிஎஸ் தான் முதல் முதல் அது சொன்னது அம்மா நீங்க அம்மா இருந்த இடத்துக்கு நீங்க வாங்கம்மா அம்மாவுடைய பொறுப்பை நீங்க நிறைவேற்றுங்கம்மா அப்படித்தான் நாங்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவருமே அதைத்தான் விரும்புகிறோம் அம்மா விட்டு சென்ற பணிகளை நிச்சயமா சின்னம்மா செய்வாங்க கூடிய விரைவில் மக்கள் அவர்களை அம்மா வழியில் சின்னம்மா நடக்கிறாங்கிறத மக்களும் சொல்ல போறாங்க நிச்சயமா நம்ம எல்லாரும் பார்க்க போறோம் சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு கூட்டு தலைமை தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நீங்க முன்வைக்கிறீங்க திரு பாலு ஜெயலலிதா அவர்கள் இடத்தில் சசிகலாவை அந்த கட்சியினர் ஏற்றுக்கொண்டாங்க எம்எல்ஏக்கள் ஏற்றுக்கொள்றாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மக்களில் ஒரு சாரா இருக்கு அதுல அதிருப்தி இருக்கு மாற்று கருத்து இருக்கு முரண் இருக்கு அப்படின்றது தான் பேசக்கூடியவங்க முன்வைக்கக்கூடிய கருத்தா இருக்கு முதலமைச்சராக சசிகலா நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க ஒரு சசிகலா வந்து கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளராக வருகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அது கட்சியினுடைய உள் விவகாரம் நம்ம பேச முடியாது அது முடிவு பண்ணுவார் ஒரு முதலமைச்சராக வரும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து ஊடகத்திலையும் சரி சாதாரணமாக ஒரு குடிமகனுக்கு கூட கருத்து சொல்வதற்கு உர
ஒவ்வொரு தேர்தல் வரும்போதும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் ஒவ்வொரு தேர்தலையும் என்ன சொல்கிறோம்னா இவர் இப்படிப்பட்டவர் இவ்வளவு தெ இவர் அறிஞர் இவர் பொருளாதார நிபுணர் இவர் திறமையாளர் இவர் அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ என்ன என்று சொன்னால் பர்சனாலிட்டி என்பதோ இல்லைனா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பதவிக்கு வரக்கூடியவருடைய அந்த கேண்டிடேட்டினுடைய தகுதியை பற்றி பேசுவதற்கும் அதை பற்றி விமர்சனம் செய்வதற்கும் எல்லாருக்குமே உரிமை இருக்குது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்று இப்போ அவங்க சரஸ்வதி ஒன்று சொன்னாங்க நான் தான் அதை நானே சொல்லலாம் நினச்சேன் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து லலு பிரசாத் மேலே வந்து அவருடைய வந்து அந்த மாட்டுத்தீவன ஊழலில் வந்து அவர் பதவி போன உடனே சமயகட்டில் இருந்த பொண்டாட்டியை கொண்டாந்து அவர் வந்து முதலமைச்சர் ஆகிட்டார் இது வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொச்சையாக சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை அது புரிஞ்சு கொள்வதற்காக அப்போ யார் அதை ஒன்றும் எதுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ன காரணம் என்று கேட்டால் அன்றைக்கு கட்சிக்குள்ளே லல்லு பிரசாத் தான் அன்றைக்கு ஆட்சிக்குள்ளே அவருக்கு தான் பெருமளவிற்கு அவருக்கு பின்னால் வந்து அவருக்கு மெஜாரிட்டி இருந்தது அதனால் அவர் செஞ்சார் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி வந்தது என்று சொன்னால் வரலாறு எனக்கு நினைவு தெரிந்த அளவில் ரெண்டு தான் ஒன்று வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டில் ராஜாஜி வந்தது அதற்கு பிறகு எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் லல்லு பிரசாத் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் ராஜாஜி வந்தது எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் பெற்று ஐம்பதில் குடியரசாகி ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல் முதலாக இந்த நாடு தேர்தலை சந்தித்த போது தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் படு தோல்வி அடைந்தது அவர்களால் வந்து ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய முடியாத அளவிற்கு வந்தது அன்றைக்கு இடதுசாரிகளும் மற்றும் இருக்கக்கூடிய பிரகாஷ் பாரு போன்றவர்களை சேர்ந்து அவர்கள் ஒரு மாற்று ஆட்சி அமைப்பதற்கே கோரினார்கள் அன்றைக்கு என்ன என்று சொன்னார் அன்றைக்கு இருந்து ஸ்ரீ பிரகாஷாங்கிற கவர்னர் என்ன சொன்னார்னா அவர் ஒரு காங்கிரஸ்காரர் அவர் சொன்னார் கூட்டணி ஆட்சி வைத்தால் நிலைக்காதுன்னு சொன்னார் ஆனால் ராஜாஜி வந்த பிறகு அவரே கூட்டணி ஆட்சி தான் வைச்சார் அவர் வந்து காமன்வெல் மாணிக்க நாயரை கொண்டார் கோழி கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய உழைப்பாளர் கட்சி உழவு வழிப்பாளர் கட்சி ராம்சாம் படையாட்சியை கொண்டார் ராம்நாபுரம் ராஜா கொண்டார் ஜோதி வெங்கடாயத்தை கொண்டார் இந்த மாதிரி பல பேர் எல்லாம் சேர்த்து அவர் ஒரு கூட்டணி ஆட்சி தான் அமைச்சார் ஆனால் அதை அதே பிரகாஷாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல நீங்கள் வந்து ராஜாஜி வந்தார் என்று சொன்னால் அன்றைக்கு என்ன நிலைமை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் சூழல் வேறு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் வேறு நீங்கள் அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய அரசியல் அந்த அந்த வடை படமே மாறிவிட்டது கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ப மாநிலம் பதினோரு மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் தோற்று போச்சு ஒரே கட்சி ஆட்சியாக இருந்தால் தோற்று போச்சு அப்படிப்பட்ட சூழலுக்கு பிறகு இன்றைக்கு மாநில கட்சிகளுடைய அவருடைய ஆட்சி என்பது குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் நீங்கள் இந்த இந்த நாலு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி அது வந்துகிட்டே இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அது நம்ம நம்ம வந்து நிராகரிக்கவே முடியாது தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஒரு அகில இந்திய கட்சி வரவில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் இருக்கக்கூடிய அகில இந்திய கட்சிகளும் மேலும் மேலும் தேய்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே போலத்தான் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கேரளா ஒன்று தான் அது மாற்றாக இருக்கு அதில் தான் ரெண்டு கட்சி அகில இந்திய கட்சிகள் மாற்றி மாறி ஆட்சிக்கு வருது கர்நாடகாவிலையும் நிச்சயமாக அப்படி எல்லா நிலைமையிலும் அப்படி இல்லை ஆந்திராவில் சுத்தமாக அது முடிஞ்சு போச்சு என்டி ஆருக்கு அப்புறம் இல்லவே இல்லைன்னு முடிஞ்சு போயிடுச்சுங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ அந்த சூழலில் நம்ம இன்றைக்கு முதலமைச்சராக சசிகலாவோ அல்லது யாரே ஒரு வருகிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஏன் வருகிறார் எதற்கு வருகிறார் இன்னொரு சே இப்போ கேள்வி எனக்கு இருக்குது இவங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு முழுமையாக சப்போர்ட் இருக்குது தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காடு இருக்குது தொண்ணூத்தொம்பதா தொண்ணூத்தஞ்சா தொண்ணூற்றி நாலாங்கிற அந்த 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 அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை ஆனால் ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓபிஎஸ் போய் ஒரு முதலமைச்சர் போய் பார்த்துட்டு இருந்த பிறகு ஒரு நாற்பத்தொம்பது எம்பியை கூட்டிக்கிட்டு என்னத்துக்கு இன்னொருத்தர் போகிறாரு அவர் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அப்போ என்ன வருகிறது என்று சொன்னால் கட்சிக்குள்ளே ரெண்டு வகையான ரெண்டு விதமான போக்கு அல்லது ரெண்டு விதமான குழுக்கள் இருக்குங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக அவர்களே சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஒன்றும் சொல்லலை இப்போ ஹேஷியமாக சொல்லலை யாருமே தெளிவாக தெரிந்து விட்டது அப்போ அமைச்சருடைய கோரிக்கைக்கு வலு சேர்க்கறதுக்காக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த எம்பிக்கெல்லாம் போனாங்க அந்த ஒரு ஒரு சப்ளிமெண்டாக பார்க்க கூடாது அதை அப்படி அப்படி சொல்லி இருந்தால் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை தம்பி தரும் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி வந்துடக்கூடாது அவர் வந்து முதல் பிரதமர் வந்து எங்களை அவமானப்படுத்திட்டாரு அவர்களை பிரதமர் அவமானப்படுத்தவில்லை அதிமுகவே ரெண்டு குழுவாக பிரிந்து நின்று தங்களை தாங்களே அவமானப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பதுதான் உண்மை இவர் போன பிறகு ஏன் அவரோட பன்னீர்செல்வத்தோட போக வேண்டியதான தம்பிதுரை அல்லது எம்பிக்கள் போக வேண்டியதான சரஸ்வதி இப்ப அந்த குழுக்கள்லாம் பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு அவரே சசிகலாவை முன்மொழிந்துட்டார் தம்பிதுரையும் ஏற்கனவே அந்த கருத்தில் தான் இருக்கிறார் எனவே இந்த பிரச்சனை இந்த இரு பிளவுகள் அப்படின்னு நீங்க
இரண்டு மூன்று முறை போனாங்க ஏன்னா ஒரு எம்பிக்கள் ஒரு வரலாறு ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஒரு வரலாறுக்கு அடையாள சின்னமாக இந்த போராட்டம் வெற்றி பெறும் போது இந்த போராட்டத்தை முன்னின்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அம்மா அவர்கள் எத்தனை முறை பாரத பிரதமரை பார்த்து வலியுறுத்தியிருக்காங்க கோர்ட்ல கேஸ் வாதாடியிருக்கோம் எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது இந்த நேரத்தில் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கும் போது ஒரு எம்பிக்களாக அதிமுக அதிக பலம் கொண்ட எம்பிக்கள் இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது தன்னுடைய பதிவை எங்கள் எம்பிக்கள் அதிமுக சார்பில் முக்கியமான இந்த நேரத்தில் தங்கள் பதிவை பதிய வைக்க வேண்டும் நிச்சயமாக ஒரு அஞ்சு எம்பி போனாலே மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் சந்திக்கணும் அதான் நாடாளுமன்றத்தினுடைய இங்க பெரியவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்காங்க எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அவர்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கவில்லை என்பதனால் தான் நாங்கள் இத்தனை முறை முயற்சி செய்து பாரத முறைகளை பார்க்கவில்லை என்று தான் குற்றம் சொன்னார்களே தவிர எங்கள் கட்சிக்குள் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது முதலமைச்சர் அப்படித்தான் அம்மா எங்களை வழி நடத்தினாங்க இனிமேல் சின்னமாவும் அப்படித்தான் வழி நடத்துவாங்க என்றைக்குமே எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு வராது முதலமைச்சராக சசிகலா அவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார் அப்படின்றது நிதர்சனம் இன்றைக்கு சட்ட தடை இல்லை மணி குறிப்பிட்டது மாதிரி ஆளுநருடைய விருப்பமோ மத்திய அரசாங்கத்தோட விருப்பம்ன்றதுக்கோ இதில் எதுவுமே கிடையாது அவங்க இதில் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸே கிடையாது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ அவங்க உங்கள் முதலமைச்சர்கிட்ட நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த இரண்டு மாதங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசனுடைய பல்வேறு திட்டங்கள் அதெல்லாம் முன்பு ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த காலகட்டத்தில் எதிர்த்த விஷயங்கள் வந்து வந்திருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ஜிஎஸ்டி அந்த டேக்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்துட்டு முதல்வராக முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா இருந்தபோது கடுமையாக ஏற்றார் ஆனால் அது அமல்படுத்தப்பட்டது இரண்டாவது விஷயமாக அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் டு ஃபுட் அப்படிங்கிற இந்த பிடிஎஸ் சிஸ்டம் மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்து அந்த சட்டத்தை வந்துட்டு நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் என்பது தான் அவருடைய கருத்தாக இருந்தது ஆனால் அதுவும் கடந்த காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது மூன்றாவது விஷயம் ஆதார் அட்டையோடு ரேஷன் கார்டு இணைக்கப்பட்ட விஷயம் இந்த மூன்று அம்சங்களுமே வந்துட்டு முதல்வராக ஜெயலலிதா இருந்த காலகட்டத்தில் எதிர்த்துப்பட்டு அப்போ ஏற்கனவே ஓபிஎஸ் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இம்ப்ளிமெ அவங்களுடைய என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அவங்களுடைய அதிகார தன்மை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருந்துச்சு இவை முற்றிலுமாக நீக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மாநில மத்திய அரசாங்கத்திற்கான உறவு அப்படிங்கிறது மக்களினுடைய நலம் கருத ஒரு விஷயமா இருக்குது இப்போ அடிப்படையில் ஒரு விஷயம் பேசும்போது நமக்கெல்லாம் புரியுது ஒரு வலுவான அமைச்சர் நமக்கு தேவை ஒரு வலுவான முதலமைச்சர் தேவை அப்படிதான் தான் நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரசியல் தலைமை வலுவா வேண்டும் வேண்டும் அப்படின்னா ஃபைட் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தை ஃபைட் பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம என்னமோ ஜனநாயகத்தை எப்படி ஒரு மோசமாக பார்க்க வேண்டியதாக ஒரு விஷயமாக தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா இது வந்துட்டு வெறும் பவர் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் மக்களுக்காக <laughs> 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 எடுத்துக்கிறாங்க <laughs> பாதிப்பு <laughs> அடுத்தும் நாம் இவர் இப்படி செய்வார் அப்படி செய்வார் என்று தான் உயோகத்தின் அடிப்பில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் ஜனநாயகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் நான் பார்க்குறேன் இல்லை கவலைக்குரிய பல முக்கியமாக ஆலோசிக்க வேண்டிய ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டிய பல அம்சங்களை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஜனநாயகத்தினுடைய மிக அடிப்படை தேவைகள் கட்சி நலன் கட்சி வலிமை அப்படின்றது முக்கியமாக அதை விட மக்கள் நலன் மக்களுக்கான தேவைகள் அதை நிறைவு பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைமை வர்றதுன்றது அவசியமா அப்படின்ற பார்வையை சொல்லியிருக்கீங்க 
உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் நியூ ரமணாஸ் ஹெல்த் மேக்ஸ் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது சசிகலா தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய நிலைமை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் திரு அய்யநாதன் சசிகலா அவர்களுடைய உரை இன்னைக்கு முக்கியமாக பேசப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கு ஒரு ஒரு பக்க அளவிலான உரை ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கிறார் கட்சியினர் விசுவாசமாக எப்போல்லாம் நெருக்கடி வந்ததோ தடங்கள் வந்ததோ அப்போல்லாம் தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருந்தவர் பன்னீர்செல்வம் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்தபோது என்னை பொதுச் செயலாளராகவும் முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள்னு முதன் முதலாக என்னிடம் அவர் கேட்டுக்கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்கிறதுல அவர் ஒரு பாராட்டு இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெசேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அதிமுகவை அவர் ஒரு தங்க கோட்டைன்னு வர்ணிக்கிறார் தங்க கோட்டையில் விரிசல் வராதான்னு கணக்கு போட்ட அரசியல் எதிரிகளுடைய எதிர்பார்ப்பை பொடிப்பொடியாக நொறுக்கி காட்டிய உங்களுக்குன்னு எம்எல்ஏக்களுக்கு சொல்கிறார் இதில் விரிசல் வராதா ஏடிஎம்கே எம்எல்ஏஸ் மத்தியில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்பு வெளியில் இருந்ததா வரும்னு எதிர்த்ததா அல்ல அப்படிலாம் இருந்திருக்கோன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படிலாம் நடக்கலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நடந்திருக்குது அவங்களும் பதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஆஃப் த ரெக்கார்டாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயந்தான் ஒரு நாற்பது முப்பது பேரை வந்துட்டு வெளியில் எடுப்போம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இது பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க அதோடு நீங்களே எந்த ஆண்டாக வந்துருங்களேன் அப்படின்ட்டு இங்கேயது பதில் சொல்லப்பட்டதாகவும் முன்னணி தலைவர்கள் மத்தியில் அப்படிலாம் இருந்திருக்கு ரெண்டாவது அதில் வந்துட்டு அந்த நான் அந்த அந்த இடத்த தான் நானும் பார்த்தேன் எதிரிகளினுடைய அந்த சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் முறியடித்து ஒரு பலமான கோட்டையாக திருடுகிறது அப்படிலாம் அவர் சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையானது தான் அதெல்லாம் வந்துட்டு இரு வேறுபட்ட அதில் ஐயப்பாடு அப்படின்றதுக்கு எதுவும் இல்லை அது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க இவருக்கும் சசிகலாவுக்கும் ஒரு முரண் இருக்குது குடியரசு தின நிகழ்ச்சி அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி பேசிகிட்டு போனாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இவர் தான் என்ன முதல்ல சொன்னவர் அப்படின்னு சொல்கிறதன் மூலமாக என் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் என்னுடைய எங்களுக்குள்ளே எந்த விதமான மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அதெல்லாம் நடக்குது பாருங்கள் அப்படின்றதுனால தான் இப்போ நீங்கள் படித்த அந்த அறிக்கையை நீங்கள் பாருங்கள் அவருடைய விலகல் கடிதம் ஒன்று பதினான்குக்கு நான் கையெழுத்து போட்டு விட்டேன் விலகிவிட்டு தான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ வந்துட்டு முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான் ரொம்ப முக்கியமானது செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய அந்த கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது அவங்களுடைய அந்த பாப்புலர் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு இவங்க தொடருவாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் அவங்க மக்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் எதை சொல்லணுமோ அதை அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு நான் கருதுகிறேன் இன்னொரு டியூஎல் லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு முடிவு அப்படின்ற அடிப்படையான ஒரு கருத்தை தான் சொல்கிறாங்க இரட்டை தலைமை வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டதுனால நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு முதலமைச்சராக ஒரு கட்சியின் தலைவராக அவருக்கு ஒரு மூணு விதமான ஹர்டில்ஸ் இருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் ஒன்று சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வர வேண்டும் சட்ட ரீதியாக அதில் என்ன வரப்போகிறது அப்படின்ற ஒரு சட்ட ரீதியான சவால் அடுத்து இவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கக்கூடிய நிலையில் சசிகலா அவர்கள் ஒரு இடைத்தேர்தலில் நின்றாக வேண்டும் அதில் வென்றாக வேண்டும் அப்போ தான் அதில் வெற்று பதவியில் தொடர முடியும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்த தேர்தல்களில் அதிமுகவை எப்படி வழி நடத்தி போகிறாங்க அப்படின்ற அம்சங்கள் இத்தனை நாள் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிஸை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருந்தார்கள் அப்படின்றது ஒரு அம்சம் ஒரு அதிகாரம் கை மாறுவதுன்றது ஸ்மூத் டிரான்சிஷனாக இருக்குது இப்போ தமிழிசை அவர்களுடைய பேட்டியை பார்க்குற போது ஒரு எரிச்சல் அதில் தெரியுது இதை அவங்க எதிர்பார்க்கல போல் இருக்கோ அப்படின்ற ஒரு டோன் அதில் கிடைக்குது ஆனால் அதை இவங்க லாபகமாக கடந்து வந்திருக்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சிக்க முடியுது இன்றைக்கி ஜெயலலிதா அவர்கள் முன்னால் இருந்ததை விட சசிகலா அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள்ன்றது அதிகம் மக்கள் சக்தி அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய அரணாக ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ஒரு உரம் தரக்கூடியதாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி சசிகலா அவர்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அரசியல் ரீதியான சவால்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொன்னது மாதிரி வந்து ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய மக்கள் செல்வாக்கு இருந்தது இன்னும் சொல்லப்போனால் எம்ஜிஆருக்கு இருந்ததை விட மிக அதிகப்படியான மக்கள் செல்வாக்கு கொண்ட தலைவராக என்னை பொறுத்தவரையில் நாடு விடுதலை அடைந்து இந்த அறுபத்தொன்பது ஆண்டு காலத்தில் ஜெயலலிதா இருந்தது போல்
மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக கடுமையான அதிருப்தி எதிர்ப்பை அவர் சமாளித்தாக வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவது கட்சிக்காரர்கள் மத்தியிலும் இருக்கக்கூடியது இரண்டாவது உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய சொத்து கிப்பு வழக்கம் மூன்றாவது அவருடைய குடும்பத்தை அவர் எப்படி கட்டுப்படுத்த போகிறார் என்பது இதை வந்து தலைகீழ் இப்படி போடலாம் பிரேரிட்டைஸ் பண்ணுறத மூணு மூணாவது சொன்னதை நான் முதல்ல சூட சொல்லுவேன் சசிகலாஸ் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு ஷி இஸ் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் பார்ட்டி மெம்பர் ஹர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏனெனில் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸால் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு அரசியல் விலையை திமுக கொடுத்தது என்பது நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் எவ்வளவோ நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்திய திமுக ஆட்சி கலைஞரால் ஏன் பதினொன்றிலும் தோற்று போனார் பதினாறுலையும் வர முடியாமல் போனதற்கான காரணம் டூ ஜி ஊழல் வழக்கு கூட கிடையாது நிச்சயமாக குடும்ப அரசியல் குடும்ப ஆதிக்கம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் ஆகவே சசிகலா அவர்களை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக அவருக்கு இருப்பதாக நான் கருதுவது நம்பர் ஒன் அவருடைய ஃபேமிலி அதை அவர் எப்படி கட்டுப்படுத்த போயிடார் அட்லீஸ்ட் தர் இஸ் அ டசன் பவர் சென்டர்ஸ்ன்றாங்க இது வந்து அவருக்கு எப்படி கட்டுப்படுத்த போயிரு இதுதான் மிகப்பெரிய சவால் அவருக்கு இருப்பதாக என்னுடைய கருத்து இரண்டாவது மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிக்காரர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடுமையான அதிருப்தியை அவர் எப்படி வெல்ல போகிறார் மூன்றாவது தான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு இப்படித்தான் என்னை பொறுத்தவரை பிரையாரிட்டைஸ் பண்ண முடியும் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்த பொழுது சசிகலா அவர்கள் குடும்பத்தினரை அவர் எப்படி கையாண்டாரோ அதுபோல் இவரால் தன்னுடைய குடும்பத்தை கையாள முடிந்தால் அவரால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலாகத்தான் அவருக்கு இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் கலைஞருக்கு என்ன நிகழ்ந்ததோ அதுதான் அதே பிரச்சனை தான் இங்கும் அதுதான் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி இப்போதைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே மற்ற இந்த மக்களோட அதிருப்தி உச்ச நீதிமன்ற வழக்குகள் எல்லாமே வந்து செகண்டரி அண்ட் தேர்ட் தான் அது என்ன பொறுத்தவரை அவருடைய கருத்தை நீங்க ஏற்கிறீங்களா உடன்படுறீங்களா அவர் சொல்லக்கூடியது அவர் பிரியாரிட்டி வந்துட்டு மாத்தி சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன் என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு தடையா இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கினுடைய தீர்ப்பு அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்துட்டு வலிமையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் அது அது ஒன்று ரெண்டாவது இதில் வந்துட்டு சசிகலாவனுடைய பலம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா கட்சி அதிமுகவனுடைய பலம் அவருக்கு பலம் சேர்க்க போகுது இரட்டை இலை மூன்றாவது திமுகவனுடைய எதிர்ப்பு அரசியல் அது தமிழ்நாட்டில் ஒரு நிலைத்தன்மை வாய்ந்தது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேச கட்சிகளினுடைய பலவீனம் அப்போ இந்த தேச கட்சிகளினுடைய பலவீனம் அவர்கள் இங்கேருந்து ஏதாவது பயன்பெறணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னம்னா ஓபிஎஸ் இருந்தால் நடக்கிற நடந்திருக்காது சசிகலாவோட அவன் நிகோஷியேட் பண்ணலாம் எனவே இன்னைக்கு அவங்க வந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை அவர்கள் உறுதியாக வந்திருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்றதுக்கு பின்னாடியும் ஒரு அரசியல் மே பி அ டீல் நான் உறுதியாலும் சொல்லலை மே பி அ டீல் இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய எண்ணம் ஏன் அப்படின்னம்னா அப்படி இல்லாத ஒன்று இருக்குது அப்படின்னம்னா இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தியை ரிஸ்கில் இவங்க ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு சசிகலா அவர்களுடைய பலம் பலவீனம் அப்படின்ற எல்லா விடயமுமே கட்சியை தாண்டி இந்த அரசியலில் எது இருக்குது அப்படின்னம்னா அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய வழக்கு மற்றபடி இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப திறம்பட செயல்படுவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்பதை வந்துட்டு தான் ஓபிஎஸ்னுடைய அந்த முன்மொழிதலும் அவருடைய கடிதமும் வந்திருக்கு எனவே அவர் ஜெயிப்பார் அல்லது இரு பேர் போட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் நான் மணியினுடைய ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் முழுமையாக மறுதளிக்கின்றேன் அதாவது தொண்ணூற்றி ஐந்து விழுக்காடி அவரை ஏற்கவில்லை கட்சி கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத நான் பார்க்கல அது நான் உணர்வும் இல்லை அது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் தமிழ்நாட்டினுடைய கட்சி தமிழ்நாட்டுடைய கட்சி அமைப்புகளினுடைய உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே என்னைக்கோ கமர்ஷியல் ஆயிட்டாங்க ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் கட்சி அபிமானிகள் கட்சி தொண்ட ஒன்று அடுத்த கட்சி அபிமானின்னு ஒரு அடுத்த லேயர் இருக்கு அவங்க தான் அந்த கட்சியை அரணா இருந்து பார்க்கிறவங்க அந்த வாக்கு சதவீதம் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் வலிமையா இருக்குன்னா அந்த கட்சியினுடைய நேரடி தொண்டர்கள் தொண்டர்களுக்கு பிறகு இருக்கிற கட்சியோட அபிமானிகள் அல்லது ஆர்வலர்கள் ஒரு கோடியை அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்களா ஒரு கோடி பேர் ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு கோடி எழுபத்தி நாலு லட்சம் வாக்குகள் அஇஅதிமுக பெற்றது அப்படின்னம்னா அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தைந்து விழுக்காடு வாக்குகளை இருபது விழுக்காடு அதை தக்க வச்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த இடத்துல தான் செல்வி ஜெயலலிதா நிறைவேற்றிய கருத்து நீங்க சமூக வலைதளங்கள்ல லேசா ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே வரக்கூடிய எதிர்மறையான கருத்துக்கள் பகடி அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சமூக வலைதளம் தான் மொத்த சமூகத்தையும் அப்படியே நூறு சதவீதம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு கேள்வி பதில் இல்லை ஆனால் ஒரு பரவலான விமர்சனம் பரவலான கண்டனம் அப்படின்னு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு
அப்படி அதை கான்ட்ரடிக் பண்ணி பார்க்குறப்ப கட்சி நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள் எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள் எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு ஜெயலலிதா சந்தித்த எதிர்ப்பை விட இது குறைவு அப்படின்னு கூட நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு விதமான பார்வைகள் இருக்கு சரஸ்வதி குறுக்கிட்டீங்க மணி சொல்லக்கூடிய சவால்கள் கட்சி ஆட்சி குடும்பம் வழக்கு சட்டம் இப்படி பல முனைகள் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் பற்றி கருத்து சொன்னார் உங்க பதில் என்ன இருக்கு நிச்சயமாக அம்மா எப்படி கட்சியை வழி நடத்தினார்களோ அதே வழியில் தான் சின்னம்மா நடத்துவாங்க வழக்கை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து இது போடப்பட்ட இந்த பொய் வழக்கை பற்றி நிச்சயமாக தெரியும் இந்த வழக்கில் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் அம்மா சந்தித்தார்கள் என்பதும் தெரியும் இதை பொய் வழக்கு என்பதை எத்தனை முறை அம்மா சட்டமன்றத்தில் முதற் கொண்டு பதிவு பண்ணாங்கன்னு தெரியும் எந்த தவறும் செய்யாத போது நாங்கள் இந்த வழக்கை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம் ஒன்று நம்முடைய சகோதர ஐயநாதன் சொன்னார் சமூக வலைதளங்கள் பற்றி ஏழரை கோடி மக்கள் உள்ள இந்த நாட்டில் சமூக வலைதளங்கள் எத்தனை பேர் ஒரு மேபி ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அவங்க தானே நீ சமூக வலைதளங்கள்ல போறாங்க இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள் நல்ல கருத்தை சொல்றாங்களோ இல்லையோ எவ்வளவு எதிர்மறையான கருத்துக்களை குறிப்பா பெண்களை பற்றி பாதிக்கப்பட்டவளை நானும் ஒருத்திங்கிற சொல்ற ஒரு தவறா பெண்களை சித்தரிப்பதும் ஒரு கருத்தை தவறா சித்தரிப்பதும் ஏன் இந்த ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையே சமூக வலைதளங்களில் சில பேர் எவ்வளவு தவறா சித்தரிச்சாங்க என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சமூக வலைதளங்கள் நிச்சயமாக மக்களுடைய மனதில் உள்ள கருத்துக்களை பதிவு செய்வதில்லை அதுல ஒரு பத்து சதவீதம் உண்மையை சொல்றாங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் சமூக வலைதளங்கள் பொய்யத்தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே போல அண்ணா திமுக வரலாறு எப்பொழுதுமே போராடி வெற்றி பெற்ற வரலாறு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கூட முதல் முதலில் நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்தித்த போது இரண்டு இடங்கள் தான் வெற்றி பெற்றார் அதன் பிறகு அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் திமுக ஆட்சியில் அவர் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது மறுபடியும் மக்களை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வந்தார் அதே போல அம்மா அவர்கள் நீங்க சொன்னதே போல சரஸ்வதி மணி சொல்லக்கூடிய கருத்து மணி முன்வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் அமைத்த போது மணி முன்வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்பது கிடைக்கப்பட்டார் தொண்ணூத்தி ஆறில் மிகப்பெரிய தோல்வியை அம்மா சந்திச்சாங்க மணி முன்வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்பது அதிமுக ஒட்டு மொத்தமாக ஜெயலலிதா அவர்கள் பின்னால் நின்றது அவர் சிறைக்கு போன போதும் சரி சிறை மீண்ட போதும் சரி தோற்ற போதும் வென்ற போதும் அதிமுக ஒரு இயக்கம் அப்படியே எஃகு கோட்டை மாதிரி அவங்க பின்னாடி இருந்தது அதுல ஓட்டைகள் இல்லை அன்னைக்கு வந்து மாற்று கருத்து இல்லை தொண்டர்கள் ஒரே குரல்ல பின்னாடி நின்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கு அப்படியான ஒரு நிலைமை தொண்டர்கள் மத்தியில இல்ல தொண்டர்கள்ட்ட மாற்று கருத்து இருக்கு அப்படின்ற கருத்தை மணி சொல்றார் அதுக்காக உங்கள்ட்ட பதில் கேட்கிறேன் நிச்சயமா கிடையாதுங்க நான் தான் சொல்ல வரேனே தொண்ணூத்தி ஆறில் அம்மா அவர்கள் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்திச்சாங்க அம்மாவே ஜெயிக்கல அதற்காக எங்க கட்சி தொடர்கள் கட்சியை விட்டு போலையே அம்மாவுக்கு பக்கபலமா நின்று இரண்டே வருடத்தில் தொண்ணூத்தி எட்டில் நாடாளுமன்றத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி அம்மா பெறுவதற்கு எங்கள் தொண்டர்கள் பக்கபலமா இருந்தாங்க ஏன்னா இந்த இயக்கத்தை பொறுத்தவரையும் தலைவரை நேசிப்பவர்களும் அம்மாவை நேசிப்பவர்களும் நிச்சயமாக இந்த கட்சிக்கு எதிரான செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பேர் இன்றைக்கு கட்சி நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கட்சி தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அம்மாவுடைய பணிகள் அம்மாவுடைய கனவு அம்மாவுடைய ஆசை தொடர்ந்து கட்சி ஆட்சியில் இருக்கணும் சொன்னாங்கல்ல நூற்றாண்டுகள் தாண்டியும் இந்த இயக்கம் இருக்கணும் அதை நிறைவேற்ற துடிக்கிற ஒவ்வொரு தொண்டனும் அம்மாவை சுவாசிக்கிற விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொரு தொண்டனும் இந்த கட்சியில தான் இருக்காங்க இந்த கட்சியை விட்டு போகல போக மாட்டாங்க சில பேர் அதில் வந்து ஒரு விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் எல்லாருமே அதிமுக உறுப்பினர் சொல்ல முடியாது ஒரு ஆன்லைன்ல போ ஒரு கார்டை வாங்கிட்டு உறுப்பினர் சொல்லி இன்னைக்கு எதிர்மறையான கருத்துக்களை சொல்லலாம் உண்மையான அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் இங்கேதான் இருக்கிறாங்க இங்கதான் இருப்பாங்க அம்மா வழியில் சின்னமாவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார்கள் தொண்டர்கள் ஒரே கருத்து ஒரே சிந்தனை அதுல ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு தோற்றத்தை சரஸ்வதி தர்றாங்க மணி சில சேலஞ்சஸ் பட்டியலிட்டார் முதல்ல தலைமையை மக்கள் அதாவது தொண்டர்களுடைய அதிருப்தியை சமாளிப்பது சட்டத்தின் சவாலை எதிர்கொள்வது அல்லது அதிகார மையங்களை குறைப்பது அப்படின்ற பல அம்சங்களை சொன்னாலும் மக்கள் ஏற்க வேண்டும் ஒரு தலைமையை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் அப்படின்ற கருத்து இருக்கு உங்க பார்வை இதுல என்ன அதான் நான் முதலே சொன்னேன் நான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னது என்னன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நிச்சயமா இன்னைக்கு நான் வந்து எடுத்தாங்க இஸ்லாமிய பெண்கள் உட்பட பெண்கள் நின்று எங்க கிட்ட இனிப்பை வாங்கி கொண்டு என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க அம்மா மாதிரியே சின்னம்மாவையும் பெண்களுக்கு நிறைய செய்ய சொல்லுங்கம்மா அம்மா நிறைய பெண்களுக்கு செஞ்சாங்க அதே போல இவங்களையும் பெண்களுக்கு நிறைய செய்ய சொல்லுங்கன்னு 
பெண்கள் சொன்னவர்கள் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்ட இஸ்லாமிய சகோதரிகளும் மற்ற சகோதரிகளும் இன்றைக்கு உங்க ஊடகத்தை சேர்ந்தவங்க நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட கூட நீங்க கேட்கலாம் நாங்க சொல்றது பொய் நீங்க நினைச்சா கூட உங்கள் செய்தி தொடர்பாளர் உங்க கேமரா பர்சன் அங்க இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட கூட நீங்க கேட்கலாம் நிச்சயமாக மக்கள் வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு அம்மாவுடைய திட்டங்கள் அப்படிங்க அம்மா அறிவிச்ச ஒவ்வொரு திட்டம் மக்களுக்கான திட்டங்கள் அதே போல பெண்களுக்கான திட்டங்கள் அதை மக்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க இன்னைக்கு நூறு யூனிட் மின்சாரம் கொடுப்பது இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லை இது தொடர வேண்டும் அம்மா உணவகம் தொடர வேண்டும் தங்கத்தாரை தொடர வேண்டும் சைக்கிள் திட்டம் தொடர வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கும் போது நிச்சயமா அண்ணா திமுக மக்கள் ஆதரவு தானே இருப்பாங்க மக்களுக்கான திட்டங்களை தானே இன்னைக்கு சின்னமா சொல்லியிருக்காங்க அம்மாவுடைய அத்தனை திட்டங்களையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம்னு அது வந்து அவங்க அதாவது கட்சிக்குள்ள வந்து ஒருத்தவங்க முடிவு பண்றதுங்கிறது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு தெரிந்த அளவில் கட்சியில் உள்கட்சி ஜனநாயகம் அல்லது கட்சிக்குள்ளேயே ஜனநாயகம் இல்லாத ஒரே கட்சி அதிமுக தான் அதனால் இவங்க வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறாங்கங்கிறதுக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் யாருமே சான்றெல்லாம் கேட்கவும் முடியாது அவங்க சான்று கொடுக்கவும் முடியாது நான் அதைத்தான் முதல்ல தெளிவாக சொன்னேன் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை வச்சு மட்டும் நான் சொல்லுவேன் ஒரு வாதத்து கேட்குறோம் ஒரு பொதுக்குழு கூடுது எல்லா ஒன்றிய செயலாளர்கள் வராங்க ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அதில் குழும்புறாங்க அவங்க எல்லாமே கட்சி நிர்வாகிகள் பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க கிராம கிளை உறுப்பினர்கள் இருந்து இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ஒரு ஒருமித்த கருத்து அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஜனநாயக கட்சி பத்தியே நான் பேசுறேன்னு சொல்றேன் நான் தான் சொல்றேன்னே அதிமுக கட்சிக்குள்ள அவங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பதே இல்லை நூத்தி ஒரு விழுக்காடு இருக்கதா அவங்க சொல்லிக் கொள்ளட்டும் அதை பத்தி யாரு அதை போய் நம்ம ஏன் பேசணும் நான் அது பேசவே இல்லைங்கிற நான் இப்போ மணி சொன்ன கருத்தில் கூட தொண்ணூத்தொம்பது விழுக்காடா நூறு விழுக்காடான்னு நான் வரல அல்லது ஐரா சொன்னதுக்கு நான் வரல உங்கள் கட்சிக்குள்ளே நீங்கள் தலைவர் சொல்லிக்கிறீங்க அவர் தலைவர் வாழ்க நூறாண்டு வாழ்க நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் நிரந்தர முதலமைச்சர் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அது யாருமே தடுக்க முடியாது ஆனால் நான் என்ன கேட்கிறேன் என்று சொன்னால் பொதுவாக இன்றைக்கு பொது வெளியில் வரக்கூடிய அதுவும் ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய ஒரு நபரை பொறுத்த அளவில் அதை பொறுத்த அளவில் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடிமகனுக்கு அரசியல் தெரிந்த ஒரு குடிமகனுக்கு ஒரு அக்கறை இருப்பது என்பதோ அதை பற்றி ஒரு பரிசீலனை செய்வதோ தவறே கிடையாது இன்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்ததும் சசிக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சொன்னீங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்களை பற்றி பேசணும் என்ன சவால் ஜெயலலிதாவுடைய அரசியல் நான் ஞானம் வேறு அவர்களுக்கு இருந்த அறிவு கூர்மை வேறு அவர்களுக்கு இருந்த பேச்சு திறமை வேறு அவர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் இருந்த ஆளுமை என்பது வேறு எல்லாவற்றையும் வேற அவர்களுக்கு வந்து அந்த திரைப்படத்துறையிலிருந்தே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த தோற்ற பொறிவு அதற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 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 இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேற அந்த செல்வாக்கு வேற இதில் எது இருக்கு சசிகலாவுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அப்ப என்ன என்று சொன்னால் இப்படியே இதே மாதிரியான விமர்சனம் தான் எம்ஜிஆர் பீரியட்ல வச்சாங்க நான் இன்னொன்னு சொல்றேன் இப்போ எம்ஜிஆர் போன பிறகும் கூட ஜானகிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் சண்டை வந்துச்சு இவ்வளவுதான் போட்டி வந்தது சண்டைன்னு சொல்ல போட்டி வந்தது அப்பவும் வந்து யாராவது ஒருத்தர் தோக்குறாங்க வராங்க வருது அப்ப அது மாதிரி எல்லா கட்சியிலும் வருவது இயல்பு அழகே வந்து எல்லா நூற்றுக்கு நூறு எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க போகிறாங்க வராங்கன்னு சொல்றது இன்னைக்கு நான் சொன்னால் மணி ஒன்று முதலே சொன்னாரு நீங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் இடதுசாரிகள் தவிர எல்லா இடத்துலையும் இந்த உள்கட்சி ஜனநாயகம் என்பது கிடையாது அதனால அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கிறது பொறுத்த அளவுல பேசுறதுக்கு இல்லை நான் கேட்கிறேன் லாஜிக்காக உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் ராஜாஜி கொள்ளைப்புற வழியாக ஆட்சியை கைப்பற்றினார் மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கல அவர் வந்து கொள்ளைப்புற வழியாக சில கட்சிகளை உடைச்சி சில கட்சி கட்சி தாவலை ஊக்குவிச்சு பிரகாசத்தோட உதவியோட ஆட்சிக்கு வந்தார் அதை அதுக்கடுத்து இங்க நீங்க இந்த உதாரணத்துக்கு வர்றீங்க இரண்டையும் ஒப்பிட முடியுமா இது வந்து அந்த கட்சி அந்த கட்சியுடைய உறுப்பினர்களுடைய ஒருமித்த கருத்தோட ஆட்சிக்கு வர்றதும் ஒரு கவர்னர் ஜெனரலா இருந்தவர் தமிழக முதலமைச்சராக வரும்போது அவரே நேரடியாக மக்கள் பிரதிநிதியாக இல்லாமல் கட்சி தாவலை ஊக்குவிச்சு வர்றதும் ஒன்றா அப்படின்ற கேள்வி இருக்கு இல்லை நான் அதெல்லாம் நான் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் இதற்கு முன்னால் வந்து இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பிச்சிருக்கிறார் அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சராக நான் பணியாற்றிய இந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு நீங்கள் அளித்த உதவி மற்றும் ஒத்துழைப்புக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார் நீங்கள் தொடரலாம் அதான் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் ராஜாஜி வந்ததும் சசிகலா வந்ததும் ஒன்றும் இல்லை ராஜாஜி வந்து கட்சிக்குள்ளே அவர் அன்றைக்கு தலைவராக வந்தால் கூட தமிழ்நாட்டினுடைய அன்றைக்கு
ஏடிஎம்கேல சசிகலா இல்லைங்க யாரை வச்சாலுமே அது அவங்க சொல்ற முடிவு தாங்க அது ஒரு கடைமட்ட தொண்டரை வைத்தா கூட அவருடைய முடிவு அவர் தான் முதலமைச்சர் இது யாருக்குமே சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னு சொன்னால் கட்சிக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமகனுக்கு ஒரு அரசியல் பற்றி பேசக்கூடியவனுக்கு அந்த ஒரு நபரை பொறுத்த அளவில் அதை பற்றி அவரை பற்றி ஒரு மதிப்பீடு செய்வதற்கு உரிமை இருக்காது யார் கண்டிப்பாக இருக்குது அதை பற்றி தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு அது தவிர இன்னொன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் சசிகலா வராங்க போகிறாங்கிறதே இல்லை நாங்கள் என்ன கேட்குறேன்னா சசிகலா அன்னைக்கே வந்துருக்கலாமே அன்னைக்கு யார் தடுத்தாங்க உங்கள் முதலமைச்சராக வரும்போதே அன்னைக்கும் பேசப்பட்டது தான் அன்னைக்கே வந்துருக்கலாமே அன்றைக்கி இவர் தம்பி துறைகளாக சொன்னார் அப்ப அப்படியே அன்னிக்க பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஏன் ஒரு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் நீங்க ஏன் இருந்தீங்க ரெண்டு மாசம் ஏன் இருந்தீங்க அப்ப என்ன என்று சொன்னால் கட்சிக்குள்ள பல விதமான உங்களுக்குள்ள வந்து பிளவுகள் இருக்கலாம் அது இயல்பு அப்படி இல்லை என்று சொல்வதுதான் போய் கட்சிக்குள்ள நிச்சயமாக பதவி போட்டியும் அது அரசியலுக்கும் வரும்பொழுது நிச்சயமாக பிளவுகள் குரூப்புகள் இருக்கும் அதை வந்து அதை நாங்கள் சமாளித்தோம் அது அந்த கட்சி சமாளித்ததுன்னா அது அவங்களுடைய பிரச்சனை ஆனால் இல்லவே இல்லை நாங்கள் நூற்றுக்கு நூறு அப்படி தான் இருக்கோம் என்பது தான் வந்து அது பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் யார் சொன்னாலும் சரி அப்படி இருக்கவே முடியாது சார் இன்னொரு கருத்து உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் வந்து த இரண்டு எந்த ஒரு இரண்டு ஆளுமைகளையும் கம்பேரிசன் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆல்வேஸ் ஆடியஸ் மா ஒரு இரண்டு ஆளுமைகளை எந்த இரண்டு ஆளுமைகளை ஒப்பிட்டாலும் ஒப்பீடு என்பது ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்காது நிறைவு <laughs> கருத்தாக <laughs> 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 இல்ல இல்ல ஐயா பாலு அவர்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் அன்னைக்கு ஏன் முதலமைச்சர் பதவியை சின்னமா எடுத்துக்கலன்னு கேட்டாங்க எங்க நாங்கள் தூர இருந்து பழகியவர்கள் அம்மா அவர்களை தெய்வமா நினைக்கிற எங்களாலேயே அந்த இழப்பை இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தாங்க முடியல முப்பத்தி மூன்று வருடங்கள் கூட இருந்தவங்க எவ்வளோ பெரிய இழப்பு என்பது அந்த வேதனை என்பது என்ன என்பது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் இன்னி கூட சொன்னாங்க அந்த வேதனையிலிருந்து அவங்க வெளியில வந்து தன்னை முதலில் தன்னை தைரியப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் விளையாட்டில் ஒரு ஆட்சி பொறுப்பும் கட்சி பொறுப்பும் எடுப்பது என்பது விளையாட்டு அல்ல அந்த 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 வேதனையிலிருந்து வெளியில் வந்து நன்கு சிந்தித்து இந்த பொறுப்பை நான் எடுத்த பிறகு அம்மா வழியில் நடப்பேன் என்ற உறுதி பூண்ட பிறகுதான் இன்றைக்கு இந்த பொறுப்பை கையில் எடுத்திருக்காங்க ஒண்ணு இரண்டாவது எத்தனை அரசியல் காலங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒண்ணு இருக்கலாம் அறுபதுல ஒன்னு இருக்கலாம் எழுபதுல ஒண்ணு இருக்கலாம் மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த அரசியல் தலைவரும் மக்கள் பணியாற்றினால் மக்களுக்காக உழைத்தால் எப்படி அம்மா அவர்கள் ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் மக்களுக்காக கொண்டு போய் சேர்த்து இன்னைக்கு அம்மா அறிவித்த ஒவ்வொரு திட்டமும் இன்னைக்கு இந்தியாவிலே ஒரு அம்மா உணவகம் ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு மூன்று ரூபாய்க்கு சாப்பிட முடியும்னா அது தமிழ்நாட்டில் தான் அப்படி ஒவ்வொரு அம்மா கொண்டு வந்த திட்டங்களை தொடர்ந்து சின்னமாக வழி நடத்தும் போது அந்த திட்டங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது நிச்சயமாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மக்கள் எதிர்பார்ப்பது அதுதான் ஒரு குடும்ப அரசியலாக அல்லாமல் மக்கள் அரசியலாக மக்களுக்காக உழைத்ததனால் தான் அம்மா அவர்கள் மீண்டும் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இந்த கடந்த தேர்தலில் உட்கார்ந்தார்கள் ஆகவே அதே வழியில் இன்றைக்கு சின்னமாக உறுதி பூண்டிருக்காங்க நான் அம்மா வழியில் நடப்பேன் அம்மா விட்டு சென்ற பணிகளை கொண்டு மக்களிடத்தில் சேர்ப்பேன்னு சொல்லும் போது அந்த பணிகளை அவர் செவ்வனை செய்வார் மக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு மிக விரைவில் அம்மா வழியில் சின்னமா நடக்கிறாங்கிறத மக்களே சொல்லுவாங்க நம்ம அனைவரும் அதை பார்க்கத்தான் போறோம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் ஓப்பனப் ஆகுது அப்படின்ற கருத்து இருக்கு இனி வரக்கூடிய இதுவரையிலும் இருந்து வந்த அரசியல் சூழல் அப்படின்றது வேற இனி நடக்க போற அரசியல் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு மணி போன்ற கருத்தாளர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உங்களுடைய நிறைவு கருத்தாக கேட்க விரும்புறேன் இல்ல நிச்சயமா நிச்சயமா அப்படியாப்பட்ட சாத்தியக்கூறு அப்படின்றது வந்துட்டு முன்னாடியே வந்துருச்சு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மணி சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் நாம் வந்துட்டு ஒப்பிடும் பொழுது முழுமையாக நம்ம வந்துட்டு மறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக ஜெயலலிதா அவர் மீதான அந்த விமர்சனத்தையும் நம்ம ரொம்ப தவிர்த்துட்டோம் அப்போ என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் குறிப்பாக ஊழல் இப்போது இன்றைக்கி இந்த மாணவர்களினுடைய ஒரு போராட்டம் எதை உணர்த்துது அப்படின்னம்னா அந்த மாதிரி ஒரு புதிய அரசியலுக்கான தளம் இங்கே உருவாகிவிட்டது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி அவங்க தயக்கத்தில் அப்படியே ஓரம் ஒதுக்கி இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு புதிய அரசியலுக்கான ஒரு தூய்மையான ஒரு அரசியலுக்கான உண்மையான ஒரு ஜனநாயகத்திற்கான ஒரு அடித்தளம் இடப்பட்டு விட்டது என்றே நான் கருதுகிறேன் ஏனென்றால் இந்த இந்த அரசியலின் மீது எந்த விதமான நம்பிக்கையும் மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து போராடினார்கள் கடைசி வரைக்கும் இங்கே ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதல்வர் வந்து அவர்களை கைது செய்கிற போது அவங்கள விடுதலை செய்யுங்கன்னு சொல்றதுக்கும் அவங்க மேல
உறுதியாகி இருக்கிறது இதுவரையிலும் அரசல் புரசராகவும் ஊகமாகவும் பேசப்பட்டு வந்து இன்னைக்கு இது யதார்த்தம் சசிகலா முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் இவங்க இரண்டு பேரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் எதிர் எதிரே உட்கார போகிறார்கள் இது அடுத்த பத்து நாளில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரும்போது நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சி இது அரசியலில் தமிழ்நாடு அரசியலில் என்ன இடத்துக்கு கொண்டு போகும் இவங்களால இந்த அரசியலை நீடித்து கொண்டு போக முடியும் என்று நான் கருதவில்லை இதெல்லாம் ஒரு ஃபியூடல் பாலிடிக்ஸ் இந்த ஃபியூடல் பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய கட்டாயம் இது வந்துவிட்டது அதனுடைய உச்சகட்டத்தில் போகிறது தான் வந்துட்டு இட் அஸ் ஹிட் த ஒஸ்ட் அட் த பாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இது இருக்குது நீங்கள் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம யார் நிச்சயம் விட்டு இவங்க தான் இவங்க தான் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ இதெல்லாம் எதுவும் நிலைக்க போவதில்லை ஒரு புதிய அரசியலுக்கான வித்து இடப்பட்டு விட்டது அது வளரும் பெருகும் மாற்றம் நிச்சயம் உருவாகும் நன்றி உங்களுடைய நிறைவு கருத்துக்கு நன்றி புதிய மாற்றம் இன்றைக்கு புதிய அத்தியாயம் தொடங்குறது அப்படின்னு பேசுகிற வேலையில் நீங்கள் வேறொரு புதிய மாற்றம் வரப்போகுதுன்ற நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துறீங்க உங்களுக்கும் சரஸ்வதி அவர்களுக்கும் நன்றி நம்மோடு திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் பேராசிரியர் சுப வீரபாண்டியன் அவர்களும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பீம்ராவ் அவர்களும் இணைகிறார்கள் நேர்களை சசிகலா அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற இன்னும் இரண்டு நாட்களில் அவர் பொறுப்பேற்க இருக்கிறார் புதிய அரசியல் தலைமை தமிழக அரசியலை வழிநடத்த போகிறது எனவே இந்த சூழலில் சரஸ்வதி அவர்கள் தொடர்வது மகிழ்ச்சி இந்த அரசியல் சூழல் தமிழ்நாட்டில் புதிய வாய்ப்புகளை திறந்து விடுமா தமிழ்நாட்டின் பிரச்சனைகள் எப்பாறு தீர்க்கப்படும் தமிழகத்தின் சட்ட சபை என்பது எப்படி இருக்கும் சட்டசபையினுடைய விவாதங்கள் ஜெயலலிதா அவர்களும் கருணாநிதி அவர்களும் இல்லாத சட்டசபையில் புதிய தலைமைகள் வருகின்றன இந்த தலைமைகள் தமிழகத்தின் சட்டசபையை எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான காரசாரமான சுவாரஸ்யமான விவாத களமாக அது அமையப் போகிறது ஜெயலலிதா அவர்கள் இல்லாத இடத்தை சசிகலா அவர்கள் நிரப்ப முடியுமா பெரிய தலைவர்கள் அமர்ந்த ஒரு பெரும் பதவி என்ற ஒன்றில் அமர்ந்து எதை சாதிக்கப் போகிறார் அதற்கான களம் எப்படி இருக்கும் என்கிற கேள்விகள் நம் முன்னே இருக்கின்றன தமிழக அரசியலின் அடுத்தடுத்த களங்கள் எவ்வாறு செல்லப் போகின்றன என்பதை நாம் விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் நியூ ரமணாஸ் ஹெல்த் மேக்ஸ் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது பேராசிரியர் சுபவீரபாண்டியன் உங்களிடமிருந்து தொடங்குறேன் இந்த கருத்து இது தொடர்பாக கருத்து சொன்ன எதிர்கட்சி தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் இது ஜெயலலிதா அவர்களுடைய விருப்பத்துக்கே மாறானது மக்கள் எண்ணத்துக்கு மாறானது என்று கருத்தை சொல்கிறார் சசிகலா அவர்களை முதலமைச்சராக ஆக்குவது இது அதிமுகவின் முடிவு அப்படின்னு பார்க்கணுமா இல்லை இந்த விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்கணும் இதே நம்முடைய தொலைக்காட்சியில் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் ஒரு கட்சியின் முடிவு என்பதும் ஓர் ஆளும் கட்சியின் முடிவு என்பதற்கும் இடையில் வேறுபாடு இருக்கிறது ஆளும் கட்சியினுடைய முடிவு என்பது மக்கள் சார்ந்தது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அந்த அம்மா வந்தால் நல்லா செய்வாங்களா வரலாமா சட்டம் அனுமதிக்குதா சட்டம்லாம் அனுமதிக்குது யார் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு கவுன்சிலர் தேர்தலில் கூட நின்று மக்களை சந்திக்காத ஒருவர் நேரடியாக நாட்டுக்கு முதலமைச்சராக வந்து விடுவதற்கு சட்டம் அனுமதிக்கிறது ஆனால் என்னுடைய கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் இது அறநெறி சார்ந்தது தானா ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கா இதில் அது அவர்களுக்கு தோன்ற வேண்டாமா நான் வரக்கூடாதுன்னா சொல்கிறது எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அவர்கள் எம்எல்ஏக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் வரலாம் ஆனால் வருவதற்கு முன்னால் வேறு யாருக்கும் இல்லை யார் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பொறுப்பு கோருகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த மனசாட்சியில் இதுவரை நான் கேட்குறேன் அவங்க தலைமை செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்தார் என்றெல்லாம் சொல்கிறாங்க இதுவரைக்கும் அந்த கட்சி நடவடிக்கை ஏதேனும் ஒன்றில் கலந்து கொண்டிருக்கிறாரா ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி இருக்கிறாரா மக்களை சந்தித்திருக்கிறாரா மக்களோடு தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கிற ஒருவர் மறுபடியும் இப்போது தொடர்புக்கு வரலாம் அதுவும் தப்பில்லை ஆனால் ஒரே ஒரு சின்ன அறநெறி சார்ந்த ஒரு கேள்வி மட்டும்தான் இருக்கிறது சட்டத்தமெல்லாம் அதுக்கு குறுக்க நிற்காதுன்னு நமக்கு தெரியும் நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆவதற்காக தேர்தலில் நிற்பது வேறு முதலமைச்சராக தேர்தலில் நிற்பது வேறு அது மக்கள் மீது ஒரு அழுத்தத்தை மறைமுகமாக அசாதாரணமான ஒரு அரசியல் சூழல் அசாதாரணமான முடிவுகளுக்கு வித்திடுகிறது அசாதாரணமான ஒரு அரசியல் சூழல் என்பது ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்து போன சூழல் அந்த சூழல்ல ஒரு அசாதாரணமான முடிவுகள் வெளிப்படுது அப்படின்னு இதை பார்க்க முடியாதா ஒருவேளை இருந்தால் அதற்கு ஆளுங்கட்சி விடை சொல்ல வேண்டும் 
நான் அதற்குள் எல்லாவற்றையும் கேட்பதற்கு மக்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது நான் வாக்களித்தாலும் அளிக்கவில்லை என்றாலும் எனக்கும் சேர்த்தே அவர் முதலமைச்சர் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து டிசம்பர் ஐந்து வரைக்கும் அவர் உடல்நிலை எப்படி இருந்தது என்று சொல்லுகிற வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்கிற உரிமை ஒரு சாதாரண குடிமகனுக்கு இருக்கிறது எனக்கும் இருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் ஒரு குடிமகனாக ஒரு அரசியல் பார்வையாளராக ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டாளராக சசிகலா அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆவதை எப்படி பார்க்கிறீங்க திராவிடர் கழக தலைவருக்கு வீரமணி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறது இது ஒரு நல்ல திருப்பம் அந்த கட்சியினுடைய கட்டுக்கோப்பும் கட்டுப்பாடும் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதிகார தலைமை வேறு கட்சி தலைமை வேறு என்ற முரண் பல வகையான அதிகார முரண்கள் ஏற்படுவதற்கு இனி இடம் இல்லை பெண் ஒருவர் இந்த மாதிரியான ஒன்றுக்கு வருவது மீண்டும் அந்த வாய்ப்பு பெற்றிருப்பதுன்றது நல்ல திருப்பம் எனவே புதிய முதலமைச்சருக்கு நமது வாழ்த்துக்கள் என்றார் அதே மாதிரியான மனநிலையை நீங்களும் வெளிப்படுத்துவீங்களா எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த மனநிலை இல்லை நான் மிகவும் மதிக்கிற நான் என்றைக்கும் தமிழர் தலைவர் என்றும் ஆசிரியர் என்றும் அழைக்கிற ஐயா வீரமணி அவர்களினுடைய இந்த அறிக்கையிலிருந்து நான் முற்றிலுமாக வேறுபடுகிறேன் வேறுபட வேண்டிய கட்டம் வந்திருக்கிறது இது ஒன்றும் ஜனநாயகம் ஒன்று ஒருவர் அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் என்பது அல்ல நான் சொல்லுவதெல்லாம் இதுதான் இரண்டு தலைமையும் ஒரே இடத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னோ அல்லது ஒரு பெண் வரக்கூடாதுன்றோ நான் சொல்லலை அப்படி சொன்னால் நான் ஒரு பெரியாரியவாதியாக இருக்க முடியாது எல்லாம் சரி ஒரு தேர்தலை சந்தித்து விட்டு வந்தால் அது அறம் சார்ந்ததாக இருக்கு ஏன்னா வாக்களித்த மக்கள் அவர்களின் மனநிலை இதை அறிந்து கொள்ளாமல் வெறும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்படி ஒருவரை நீங்கள் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அண்ணாவை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலையான்னு அண்ணா சந்தித்த முதல் தேர்தல் அது அண்ணா அதுக்கு முன்னாடி பொதுக்கூட்டங்களில் பேசலையா போராட்டங்களில் கலந்துக்கலையா மதிப்பிற்குரிய சசிகலா அவர்கள் அதிமுகவின் கட்சி நடவடிக்கைகளில் எந்தெந்த நடவடிக்கைகளில் கலந்து தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர்கள்லாம் வேற மக்களோடு எங்கே தொடர்புக்கு வந்தார் ஒரு பொதுக்கூட்டம் பேசியிருக்கிறாரா அவர் விலக்கி வைக்கப்பட்டாருங்கிறதெல்லாம் கூட நான் சொல்லலை விலக்கி வைக்கப்பட்டார் மறுபடியும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் மக்கள் தொடர்புக்கு வராத ஒருவர் வரவே கூடாது என்றும் நான் சொல்லவில்லை வருவதற்கு முன்னால் மக்களிடம் ஒரு அனுமதியை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று வந்தால் அது நாணயமாக அது அறம் சார்ந்ததாக இருக்கும் இது அறம் சார்ந்தது இல்லை மன்மோகன் சிங் வரவேற்கிறேன் மன்மோகன் சிங் பிரதமராகும் போது மன்மோகன் சிங் எந்த தேர்தலையும் சந்திக்கல அது அவருக்கு அந்த இதே அறம் இதே எத்திக் கொஸ்டின்ஸ் அவருக்கும் வைப்பீங்களா கண்டிப்பாக பொருந்தும் அதாவது மக்களையே சந்திக்காமல் ராஜாஜிக்கே பொருந்தும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் எனக்கும் அதுல எல்லாம் விதிவிலக்கு ஒரு ஒரு தொகுதியில ஒருத்தர் வெற்றி பெற்றுறாங்க தோல்வி பெற்றுறாங்கன்றத பொறுத்து ஒரு தொகுதியிலாவது ஒரு தொகுதியிலாவது ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் தேர்தலிலாவது நீங்கள் மக்களை சந்திக்கவே இல்லை சந்திக்கவே முடியாது அல்லது சந்தித்தால் அவர்கள் கட்டுத்துறை எழுந்துருவாங்க மக்களை சந்தித்து மக்கள் புறக்கணித்த பிறகும் அவர் பிரதமரானார் மக்கள் புறக்கணித்த பிறகும் இப்போ அருண்ஜேட்லி நிதியமைச்சராக தொடர்றாரு அதை எப்படி நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் தானே நீச்சல் கேட்க முடியும் நான் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது நான் அருண்ஜேட்லி அந்தக்கே நான் என்னுடைய வலைப்பூவில் எழுதுனேன் எப்போது நீங்கள் ஒரு மக்களினுடைய தேர்தலில் அதாவது ஒரு தொகுதி தான் எல்லாவற்றையும் தீர்மானிக்கும் என்பதல்ல ஒரு அடிப்படை அறம் சார்ந்த செய்திகள் நீங்கள் அருண்ஜேட்லியெல்லாம் விட நீங்கள் தேர்தலை சந்தித்தவர்கள் என்றாவது சொல்லலாம் நீங்கள் ம ஒரு கட்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர் அருண்ஜேட்லியே நான் ஒரு கட்சி நடவடிக்கையிலையும் ஈடுபடலன்னு சொல்ல முடியுமா ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் பேசியவர் நான் அனுபவத்துக்காகவெல்லாம் சொல்லவில்லை அடிப்படையில் ஒரு முறையாவது மக்களை சந்தித்து விட்டு வருவது அவருக்கும் ஒரு பெருமை தருவதாக இருக்கு அசாதாரண சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் முதல்ல சொல்கிறேன் ஏன் அசாதாரண சூழ்நிலை அப்படின்றத கட்டாயம் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வந்தது டிசம்பர் அஞ்சு ஜெயலலிதா மரணம் அடைகிற வரைக்கும் தனக்கு பின்னால் இந்த இயக்கத்தை மீதம் இருக்கிற இந்த ஆட்சியை யார் வழி நடத்துவாங்கன்னு அவங்க தெளிவாக வரையறைக்கு செய்யலை யாரையும் நியமிக்கலை யாரையும் உண்மொழியில் உயிரில் கூட எழுதுனதாக தெரியலை இப்படி ஒரு சூழலில் அந்த கட்சி ஒரு குழப்பமான சூழல்களில் இன்றைக்கி சசிகலா சொன்ன மாதிரி எதிரிகளால் சில சூழ்ச்சிகள் சூழ்ந்திருக்கிற இந்த சூழல் இருக்கிற போது அவங்களுடைய முதல் ப்ரையாரிட்டி எதுன்னா கட்சியை முதல்ல கட்டுக்கோப்பில் வைக்கிறது எப்படி கட்டுக்கோப்பா வைக்க முடியும் சசிகலா வந்தால் இந்த கட்சியை கட்டுக்கோப்பா வைக்க முடியும்னு மூத்த நிர்வாகிகள் பல பேர் சொல்றாங்க அதை முழுமையான நிர்வாகிகள் ஏத்துக்கிட்டாங்க மணி சொன்ன மாதிரி அது தொண்ணூத்தொம்பது பெர்சன்டேஜா ஒன்பது பெர்சன்டேஜா எதிர்க்கிறவங்க மக்கள் அது அப்புறம் விவாதத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் மக்கள் செல்வாக்கு அவங்க உரசி பார்க்கறதுக்கான ஒரு உரைகள் முதல் உரைகள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வருது அதுக்கு அடுத்து இரண்டு ஆண்டுகளில் மக்களவை தேர்தல் வருது ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் சம்பத் சொன்ன மாதிரி ஒரு சினிமா பின்னணி இல்லாத தனிநபர் துதிப்பாடல் இல்லாத ஒருத்தர் ஒரு பிரதான அரசியலில் ஒரு
நடைமுறையில வந்து அறம் சார்ந்துதான் நம்முடைய அரசியல் கட்சிகள் இயங்குகின்றன யார் வேணா யார் கூட வேணா சேருவாங்க எக்ஸப்ட் லெப்ட் பார்ட்டிஸ் அண்ட் பிஜேபி சேர மாட்டாங்க காங்கிரஸ் அண்ட் பிஜேபி சேர மாட்டாங்க மற்றபடி எல்லாருமே எல்லாரோடையும் சேருவாங்க டிஎம்கே போய் பிஜேபியோட சேர்ந்தப்பயே வந்து அதை விட பெரிய ஆபத்து என்ன வந்துட போதுன்னு கூட சில நேரங்களில் நான் நான் நினைத்தது உண்டு அதனால் நான் வந்து திமுகவையும் சசிகலாவும் ஒப்பிடுறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லவில்லை அறம் சார்ந்த என்ற வார்த்தையை நண்பர் சுபவி அடிக்கடி பயன்படுத்தும் போது எனக்கு இந்திய அரசியல் என்ற அதுக்கு எங்க இடம் இருக்குன்னு தோணுது நீங்கள் இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் லெட்டஸ் பி ப்ராக்டிக்கல் அந்த கட்சி வந்து இன்னைக்கு இன்னும் நாலரை ஆண்டுகள் அவர்களுக்கு ஆட்சி இருக்கிறது எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைந்த பொழுது எண்பத்தி ஏழு டிசம்பர்ல வந்து அவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் தான் ஆட்சி இருந்தது ஆனால் இன்று நாலரை ஆண்டுகள் ஆட்சி இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எண்பத்தி ஏழில் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு பாலிட்டிக்ஸ் ஹஸ் பிகம் மச் மச் மோர் யூனோ எப்படி சொல்கிறது பவர்ஃபுல் அண்டு மணி ஓரியன்டட் ஒரு எம்எல்ஏ வந்து அவர் தேர்தலில் ஜெயிப்பதற்கு குறைந்தது நான்கு கோடியிலிருந்து பத்து கோடி வரைக்கும் அப்பர் சீலிங்கே கிடையாது அவ்வளோதான் செலவு பண்ணுறார் இது வந்து பிரதான இரண்டு கட்சிகளுக்கும் நான் சொல்கிறேன் இந்த யதார்த்தத்திலிருந்து நீங்கள் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு சசிகலாவை விட்டால் வேறு வழி கிடையாது ஏனெனில் கட்சியை ஆட்சியை அவர்களுக்கு காப்பாற்றுவது இந்த தலையாய கடமை ஜெயலலிதா என்ற ஒரு செல்வாக்குமிக்க தலைவர் மறைந்த பிறகு எம்ஜிஆர் மறைந்த பிறகு என்ன நடந்ததோ அது போன்று நடந்த ஆட்சி கலைந்து விடாமல் ஆட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களுக்கு எம்பிக்களுக்கு குறிப்பாக எம்எல்ஏக்களுக்கு இருக்கிறது தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்பொழுது என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நான் ஒரு மூன்று நான்கு எம்எல்ஏக்களிடமும் இரண்டு மந்திரிகளிடமும் பேசிய பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் இதுதான் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அவர்கள் சொன்னது இன்று அது ஒரு யதார்த்தமாக மாறிவிட்டது நம்ம எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அவங்க தான் ஒரு யூனிஃபைங் ஃபோர்ஸ் அதில் வந்து தப்பு இருக்கலாம் ரைட் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து பணம் எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு எம்எல்ஏவும் பணம் செலவு பண்ணி எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா தான் இதோட பரிமாணம் புரியும் இல்லைனா பீமராவ மாதிரி தான் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு வந்து தோத்துட்டு தான் வந்து ஸ்டுடியோவில் உட்காந்து பேசணும் அது கிடையாது இந்த அறம் சார்ந்த அரசியலுக்கு இன்று இடம் கிடையாது அப்போ இந்த விளையாட்டை இந்த கேமை இந்த ரூல்ஸ் படி தான் நீங்கள் விளையாடணும் ஒரு <laughs> 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 ஆனால் ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெரும் அரசியல் தலைமை இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு அண்ணாவுக்கு மக்கள் வாக்களித்தார்கள் அண்ணா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றம் அறுபத்தேழில் வந்தது இரண்டு ஆண்டுகளில் இறந்துட்டார் அவருக்காக வாக்களித்தவர்கள் இன்னொருவரை ஏற்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அந்த 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 லாஜிக் வந்து நான் ஒப்பிடு சரியா தவறான்றதுக்குள்ளே போகல அறுபத்தேழையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழையும் ஒன்றுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் ஒரு தலைமைக்கு வாக்களிக்கிறோம் அவங்க இறந்துட்டாங்க எனவே இன்னொருத்தங்க போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று வந்தால்தான் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லாஜிக் சரியா இல்லை அந்த லாஜிக் வந்து கருத்தியல் அடிப்படையில் சரி ப்ராக்டிக்கலாக சரியில்லை இன்னொன்று வந்து அண்ணாவையும் கலைஞரையும் ஜெயலலிதாவையும் சசிகலாவையும் நம்ம ஒப்பிட முடியாது நான் இன்னொரு விஷயத்தை சு குறிப்பாக சொல்ல வரமாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு டைலமா எப்படின்னா வந்து அந்த கட்சி திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் எம்எல்ஏஸ் சசிகலா ஆதரிக்கிறாங்க தொண்டர்கள் மத்தியில் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மிக மிக கடுமையான எதிர்ப்பு இருக்கிறது அப்போ மக்கள் எதிர்ப்பை மீறி நீங்கள் முதலமைச்சராக வரீங்க நண்பர் பாலு சொன்னது மாதிரி வந்து பொதுச் செயலாளராக இருக்க வரைக்கும் அவங்க உங்களுக்கு உட்கட்சி விவகாரம் நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிட்டீங்கன்னா அக்செப்டபிலிட்டின்ற ஒரு ஃபேக்டர் வருது மக்கள் மத்தியில் இவங்க எப்படி அவங்கள வந்து தன்னை வந்து இந்த இந்த பர்செப்ஷன் வர அவங்க எப்படி ஜெயிக்க போகிறாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் அப்போ தான் ஒரு நண்பர் சொன்னார் எனக்கு அவர்களுடன் அந்த கேம்பில் இருக்க சசிகலா கேம்பில் இருக்க சொன்னார் ஏன் நாங்கள் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் சொன்னால் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு அப்படி அறுதிட்டுலாம் சொல்லுங்கள் ஏன் சார் நாங்கள் வந்து பெருசாக ஏதோ பண்ணிடுறோம் முதல் கையெழுத்து சின்னம்மா அவர்கள் வந்து மது விளக்குன்னு போட்டுடுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது அதிரடியான அறிவிப்புகள் வரலாம் 
முதலமைச்சராக <laughs> 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 ஆனால் ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களால் அதுக்கு வாழ்த்த முடியுது முத்தரசனால் வாழ்த்த முடிகிறது தொல் திருமாவளவனால் வாழ்த்த முடிகிறது நெடுமாறனால் வாழ்த்த முடிகிறது வீரமணி அவர்களால் வாழ்த்த முடியும் நான் உங்களை கேட்கிறது புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ள சசிகலா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளது இந்த மாற்றம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் உள்ள கருத்துக்களையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க கருத்துன்றது எதிர்ப்ப சொல்றீங்களா எதை சொல்றீங்க இல்லை நீங்கள் அது கரெக்டாக ரொம்ப நுணுக்கமாக தான் இதை கேட்குறீங்க அதாவது ஓப்பனாக சொல்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதாவது எலக்டட் எம்எல்ஏஸ் வந்து ஒரு எடுப்பதில் ஒன்றும் தவறே கிடையாது எக்ஸ் ஒய் செட் அது சசிகலாவாக இருக்கலாம் நாளைக்கு குணசேகரனாக கூட இருக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது பாயிண்ட் என்னென்னா அடுத்தது மக்கள் அதில் வந்து நேசிக்கிறாங்களா இல்லையா என்பதை எதன் மூலமாக தெரியப்படுத்துறது ஒன்று இருக்குது துரதிருஷ்டம் நமக்கு வந்து எந்த மீடியாவும் அனைவரும் எந்த சென்சஸும் இல்லை நம்மக்கிட்ட இப்போது கையில் வச்சுட்டு பேசுகிறதுக்கு ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் கொங்கு மண்டலத்தில் இவ்வளோ உதாரணத்துக்கு இப்போ மதுரை இல்லை இது இந்த மாதிரி எவ்வளோ நம்மக்கிட்ட சென்சஸ் இல்லை ஊடகங்களுக்கு ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்கிறீங்க எதிர்ப்பு <laughs> 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 பண்பாட்டுக்கு <laughs> 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 அவர்களுக்கு <laughs> வந்து <laughs> 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 கட்சி பொறுப்பும் ஆட்சி பொறுப்பும் ஒன்றாக இருந்தால் தான் அந்த கட்சியை வழிநடத்த முடியும் என்பது அந்த கட்சிக்கே உரித்தான அல்லது அது போன்ற கட்சிகளுக்கு உரித்தான ஒரு வழிமுறை இல்லை ரெண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் மற்ற கட்சிகளுக்கு உதாரணமாக இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு அல்லது மற்ற மற்ற கட்சிகளோட சிலது இருக்கலாம் அதனால தான் ஆட்சி வர முடியல எஸ் ஆப்சூட்லி ஆனால் அது வந்து நிரந்தரமான இட்ஸ் நாட் பர்மனன்ட் நாங்கள் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் என்ன இப்போ தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சசிகலா இருக்குது இன்னொன்று சார் சொன்ன அந்த கருத்துக்கும் எனக்கு ஒன்று அரசு அதாவது சினிமாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அரசியலுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் அது அதுக்குள்ளே ஒன்று இருக்குது அநேகமாக தொடர் சுபவி கூட தெரியும் திராவிட இயக்கங்கள் இந்த சினிமாவை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு மாற்று கருத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒரு கட்டத்தில் இது தேவைப்பட்டது அது சரியானதும் கூட இலக்கியத்துறையும் சரி சினிமா துறையும் சரி அது முற்றிலும் சரியானதும் கூட அது எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணுன்றது தான் அது அதனால் ஒரு ஒரு கார் என்கிட்ட கொடுத்தா நான் எப்படி ஓட்டுவேன்றது ஒன்று இருக்குது இன்னொருத்தர் கூட்ட கிட்ட கொடுத்தா அது எப்படி ஓட்டுவேன்னு இருக்குது அப்போ ஓபிஎஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தகவல் சொன்னாங்க போயஸ் கட்டினா ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி வித் ஓபிஎஸ் அவங்க சசிகலாவோட அப்போ இந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் யார் யார் பங்கேற்பது இட் மீன்ஸ் என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அல்லது இல்லை ஒரு ஒரு யூகந்தான் அது அதெல்லாம் கலந்து எல்லாமே செய்திகளில் வந்து ஊர் ஒரு ஊர்ஜிதமான செய்தி யூகன் தான் நான் சொன்னேன் அமைச்சரவை அமைச்சரவையை கலந்து பேசி தான் முடிவு பண்ண போகிறாங்க அமைச்சரவையில் யாருக்கு என்ன பதவி தரணுன்றத ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களோடு அவருடைய கருத்து கேட்கப்பட்டது அப்படிலாம் சொல்றது கூட ஊகம் தான் யூகம் தான் எஸ் கரெக்ட் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா என்ன நடக்குது போன உடனே எனக்கு விருப்பம் இருந்தேன்னா தொடர் சுபை தான் சிஎம் அப்படின்னு எல்லாம் உடனே சொல்ல முடியும் நான் அதுக்கு போய் உட்காந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் உட்காந்து நான் பேசணும்னு அவசியமே கிடையாது அது கூட சொல்ல கொடுத்து இது மாதிரி நல்ல ஒரு வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க மணி சார் கூட வரலான்றியுடைய பொதுச் செயலாளர் ஓபன்னிசல்வுக்கும் சேர்த்து அவங்க தான் பொதுச்ச முடிவு எடுக்கிறேன் என்டிஆர் உயிரோடு இருக்கும் போது 
சந்திரபாபு நாயுடு வந்து அதை பிக்அப் பண்ற இது வெற்றிபெறுவது <laughs> 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 எதிரான <laughs> 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 அன்றைக்கே அவர் கேட்டுக்கிட்டார் ஆனால் அன்னைக்கு இந்த அம்மா ஒத்துக்கலை அன்றைக்கு ஏன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு ஏன் ஒத்துக்கொண்டார்கள் செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டுக்கும் டிசம்பர் ஐந்துக்கும் இடையில் ஒரு கட்டம் டிசம்பர் ஐந்துக்கும் தரப்பில் என்ன இல்லை டிசம்பர் ஐந்துக்கும் பிப்ரவரி ஐந்துக்கும் இடையில் என்ன நடந்தது நான் எதுவுமே நடந்துச்சுன்னு சொல்லலை ஏதாவது நடந்திருக்கும் என்னென்னமோ நடந்திருக்கலாம் எனவே டிசம்பர் ஐந்துக்கும் பிப்ரவரி இரண்டு பேர் கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அதை விட அதுக்கு பதில் சொன்னது வந்து சசிகலா அவர்கள் சொன்ன பதிலே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க பொருத்தமாக இருக்கும் ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்துட்டாங்கன்ற செய்தி பேரிடியாக விழுந்த போது ஓ பன்னீர்செல்வம் தான் என்னிடத்துல இந்த இரண்டு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் முதன் முதலில் வலியுறுத்தி வேண்டினார் ஆனால் அப்போது எதையும் ஏற்கும் மனநிலையில் நான் இல்லை இப்ப எல்லோரும் கேட்கறதுனால உங்க கோரிக்கையை நான் ஏற்கிறேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி அப்ப அவர்கள் துக்கம் தாழாமல் இருந்திருக்கலாம் இப்ப துக்கம் படிந்திருக்கலாம் நான் எதையுமே தப்பா சொல்லல ஆனால் மக்களுக்கு தெரிகிறது துக்கம் எவ்வளவு இருந்தது எப்படி இல்லை எப்போது அமைச்சர்கள் எப்படி பதவியேற்றார்கள் இப்போது எப்படி பதவியேற்றார்கள் எல்லாம் தெரியுது ரொம்ப வெளிப்படையாக சொன்னால் புதிதாக ஒரு முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கிற போது அவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பது ஒரு அடிப்படையான நாகரிகம் நான் கொஞ்சம் நாகரிகம் இல்லாதவனாக தான் இருக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னு கேட்டால் ஒரு போலியாக அப்படி சொல்ல நான் அதை வாழ்த்தவில்லை நான் இதை கண்டிக்கிறேன் ரொம்ப வெளிப்படையாக இது நாகரிகமின்மை என்றால் அந்த நாகரிகமின்மையை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் இன்னொரு வெளிப்படையாக ஒரு செய்தியை நான் சொல்லணும்னா உங்கள் எல்லோரையும் விட நான் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் ஏன்னு கேட்டால் நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் நூற்றுக்கு நூறு திமுக காரன் இது நாட்டுக்கு நல்லது இல்லை எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது என்பது இதையும் நான் வெளிப்படையாக சொல்லிட்டேன் எங்களுக்கு இது நல்லது என்று நான் உண்மையாக நம்புறேன் எதையுமே நான் மறைவிட்டு சென்ற திரு ஐயநாதன் ஒரு கருத்தை சொன்னார் என்ன சசிகலா அவர்களுக்கு எதெல்லாம் பலமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றப்ப தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட திமுக மீதான ஒரு திமுக எதிர்ப்பு அப்படின்றது வலுவாக இருக்கிறது அந்த திமுக எதிர்ப்பின் மைய புள்ளியாக சசிகலா இருப்பார் அதிமுக இருக்கும் அது அவருக்கு வலு அப்படின்ற கருத்தை சொல்றார் எந்த எதிர்ப்பும் நிலையாக இருந்ததும் இல்லை அளவு மாறாமல் இருந்ததும் இல்லை நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தலுக்கும் பதினாறு தேர்தலுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு என் கண்ணுக்கு எட்டிய வரையில் எதிரிகளே இல்லைன்னு தானே அந்த மாதிரி சொன்னாங்க சட்டமன்றத்தில் உட்கார்ந்து வருகிறது உட்கார்கிற போது கண்ணு கட்டிய தூரம் வரையில் எதிரிகள் மட்டும் தானே இருந்தாங்க தொண்ணூற்றி எட்டுங்கிறது ஒன்றும் குறைவான எண்ணிக்கை இல்லையே நீங்கள் இருபத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்பதற்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அப்போ திமுக எதிர்ப்பு குறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாமா ஒரு கட்டத்தில் கூடிடுச்சு எதுவும் நிலையானதோ நிரந்தரமானதோ அளவு மாறாததோ இல்லை எல்லாம் மாறும் இன்றைக்கு மணியவர்கள் சொன்னது தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு வியப்பாக இருக்கிறது வேற யாராவது சொல்லலாம் ஏற்கனவே அறம் இல்லை எனவே இருக்கிறதையும் தொடர்ச்சி அறிஞ்சிடலாம்னு மணியவர்கள் சொல்லக்கூடாது நான் உங்களை மதிக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் இல்லை குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதை கொண்டு வரணும்னு நம்ம சொல்லணுமே தவிர ஏற்கனவே இல்லை மொத்தமாக தொடச்சிடலாம் அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல சொல்லலை சொல்லலை ரெண்டாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அது அல்ல அவர் சொல்றது கிரிக்கெட் விளையாட்ட கிரிக்கெட்டுக்கு என்ன விதிமுறைகள் இருக்கோ அந்த ரூல்ஸ் குள்ளதான் விளையாடணும் இல்ல அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் அப்படி விளையாடுறதுனா இப்போதைக்கு நான் தாங்க மகிழ்ச்சியா விளையாடி இருக்கேன் சொல்றது சிலப்பதிகாரத்துல ஒண்ணு சொல்லு அரசியல் அறமே கூட்டுறாங்க அறமே கூட்டுறாகம் தான் எனவே அறம் வந்து பின்னாடி வைக்கப்படுது அரசியல் வந்து முன்னாடி அரசியல் நீ தப்பு செஞ்சினா அறம் தான் உன்னை வந்து தண்டிக்கும் ஒரே ஒரு மன்னிக்கணும் ஒரு செய்தி மன்னிக்கணும் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு இயல்பாக மக்களிடத்தில் ஒரு அனுதாபம் கூடிக்கொண்டிருந்தது நான் உண்மை பேசுகிறேன் அவரே சொல்லிட்டார் தொண்ணூத்தைந்து பேர் தொண்டர்கள் அவங்க கட்சியே இந்த அம்மாவை ஏற்கலைன்னு அது வேறு ஆனால் சட்டமன்றத்தில் நெடுநாட்களுக்கு பிறகு 
ஒரு முதலமைச்சருக்கும் எதிர்கட்சி தலைவருக்கும் இடையில் இருந்த அந்த போக்கு சட்டமன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திற்கு வெளியிலும் இருந்த போக்கு மக்களாலேயே ரொம்பவும் மதிக்கப்பட்டது ரசிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஜனநாயகம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்கிற நம்பிக்கையை விதைத்தது அப்படிலாம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுல நாட்டில் எல்லோரும் கவனமாக இருந்திருக்கிறார்கள் துரைமுருகன் ஒரு கமெண்ட் சொன்னார் நீங்களே அஞ்சு வருஷம் ஆட்சியில் இருக்கணும் ஆமாம் நீங்கள் வந்து இதே துரைமுருகன் அவர்கள் தான் தஞ்சாவூரில் இடைத்தேர்தல் நடக்கும் அதில் வந்து வேணாதான் எதிரிகள் பலவீனமாக இருப்பது யாருக்கு ஆதாயம் ஒரு கேள்வி அதுக்குள்ள தொக்கி நீக்கு அவர் கலைஞரின் வழி தொண்டல் அவர் என்ன சொன்னார்னா அது என்ன நடக்கும் குளத்தில் கல்லறிஞ்சு பார்த்தாரு அது அதிர்வலையோடு போகுதா இல்லை தண்ணி வெளியில் சென்றுதான்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு இருந்தது அதையெல்லாம் மனசில் வச்சு தான் சசிகலா இன்னைக்கு தன்னோட பேச்சில் அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சியில் நடக்கும் இடையில் நம்ம இருக்கலாம் ஒரு <laughs> 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 இப்படி நீண்ட கால அரசியல் என்பது இந்த ஒரு பெரும் தலைவர்களுக்கு மத்தியில் ஆளும் தரப்பு எதிர்த்தரப்புக்குள்ளே இருந்தது அன்றைக்கு இருந்த அரசியல்ன்றது ஐம்பது வருஷத்தில் இந்த அரசியல் நடந்து வந்திருக்கு இன்றைக்கி அந்த தலைமைகளிலிருந்து மாறுபட்டு முதலமைச்சராக சசிகலா அவர்களும் எதிர்கட்சி தலைவராக ஸ்டாலின் அவர்களும் அமரக்கூடிய ஒரு சட்டமன்றத்தை நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்தி பார்க்கணும் இப்போ
அவங்க வந்து அதை வரவேற்கிறாங்க ரீட் பெட்டி லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவைத் தேர்தலின் போது இடதுசாரிகளையும் கூட்டணி கட்சிகளையும் ஜெயலலிதா வெட்டி விட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சேர்க்கவில்லை அந்த நிலமை மாறிடும் நவ் இது வந்து என்னன்னா இப்போ அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு முந்தைய அதாவது வந்து ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டே நோக்கி போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து இடதுசாரிகள் இந்த க திருமா இவர்கள் எல்லாம் வருவார்கள் என்னென்னா சசிகலாவை பொறுத்தவரைகள் நீங்கள் குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அவர் ஜெயலலிதாவுடன் இருந்திருக்கிறார் கூட்டணி கட்சிக்கு போன அத்தனை தலைவர்களும் அவருடன் தான் பேசுவார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் அவர் பப்ளிக்ல எவ்வளவு தூரம் பேசியிருக்காரு இல்லைன்றத மட்டுமே அளவுகோல் அல்ல அவருக்கு ஒரு ராபரி தேவிக்கு தெரிந்ததை விட பல மடங்கு அதிகமாக சசிகலாவுக்கு தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த பவர் சென்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றது அவங்க அது அவங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்னுடைய கணிப்பு என்னவென்றால் ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் எல்லோரையும் வெட்டி விட்டது போல் இவர் வெட்டிவிட மாட்டார் கூடிய விரைவில் எவ்வளவு கட்சிகளை அதிமுகவுடன் சேர்த்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்து கொள்ள பார்ப்பார் ஏனெனில் மக்கள் மன்றத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய கடுமையான எதிர்ப்பை அவர் உணர்ந்திருக்கிறார் என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் ஆகவே அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு முந்தைய போஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆன்டே நோக்கி அவர் போகலாம் என்பதுதான் என்னுடைய கணிப்பு அதிகாரத்தை இன்னொரு இடத்துல அதிக நாள் வைத்திருக்க அனுமதிப்பதும் தவறு பலவீனமாக இருக்கும் போது இன்னொரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் சுருக்கமா சொல்றேன் இந்த கட்டத்துல சசிகலை அதாவது ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க இஃப் யூ லுக் அட் இட் ஃப்ரம் ஹேர் ஷூஸ் இதை தவிர அவர் வந்து வேற நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்ன சொல்ல போனா இது காலம் தாழ்ந்த நடவடிக்கை அவருடைய பார்வையில் இருந்து அவருடைய பார்வையில் இருந்து பார்த்தால் இது சரியான நடவடிக்கை இன்னும் சொல்ல போனால் டைமிங் வாஸ் எக்ஸலன்ட் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோடி ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த பொழுதே வந்து சசிகலா தான் முதலமைச்சராக இருந்திருக்க வேண்டும் அதோட மெரிட் ஸ்கூல்ல நான் போலாது வேற ஆனால் ஏன் அங்கே வெங்கய்ய நாயுடு வந்து உட்காந்தார் அவர் என்ன பண்ணார் ஓபிஎஸ் எப்படி வந்து ஸ்மூத் பேசேஜ் உருவாக்குனாங்கலாம் நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வந்து என்ன நடந்திருக்குது ஓபிஎஸ் ஒரு பக்கம் அவருடைய ஆளுமை வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதை கண்டிப்பாக சசிகலாவால் அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் இந்த டைமிங் என்னன்னா வந்து மோடி இஸ் நோ வல்னரபிள் யூபி எலெக்ஷன் அவங்க கவனம் திரும்பி இருக்குது பார்லிமெண்ட் செஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த கட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இவங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டி வந்து என் மாதம் எங்களுக்கு ஒரு தலைவர் வேண்டும் சசிகலா என்று சொல்லும்பொழுது அதை எதிர்க்கக்கூடிய வேறு மாதிரி தில்லாலங்கடி வேலைகள் செஞ்சு இதை ஸ்கட்டில் பண்ணக்கூடிய தைரியம் மத்திய அரசுக்கு வராது அப்படி வந்தால் நாம் அதை உறுதியாக எதிர்க்க வேண்டும் ஏனெனில் இது வந்து நீங்கள் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள தலையிடுறீங்க சசிகலாவை நாம் எதிர்ப்பது என்பது வேறு அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் என் மாதம் ஆதரித்த பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று மத்திய அரசு ஏதாவது ஒரு வேலைகள் செய்தால் அதை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் மத்திய அரசால் எதுவும் செய்ய முடியும் செய்ய முடியாது அதுவே இந்த டைமிங் இந்த டைமிங் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அவங்களுடைய கவனம் முழுவதும் யூபி எலெக்ஷன் பக்கம் திரும்பி இருக்குது பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வரப்போகுது லோக்சபா பார்லிமெண்ட் செஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏற்கனவே திருணாமூலோட உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆகவே இந்த சூழலில் சரியான கட்டத்தில் சரியான காயை அவர் நகர்த்திருக்கலாம் என்று தான் எனக்கு தோன்றுகிறது இல்லை குருமூர்த்தி போன்ற பிஜேபி ஆதரவு கருத்தாளர்கள் இதுக்கு மாற்றாக ஒரு எதிர்ப்பு குரல்களை சொல்லிட்டு தான் இருக்கு இல்லை குருமூர்த்தி வந்து இஸ் நாட் த ஒன்லி வாய்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிஜேபி இன்னொன்று கவனிக்கணும் நீங்கள் பிஜேபி ஸ்பீக்கிங் இன் மல்டிபிள் வாய்ஸஸ் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருணிஜே போய் சசிகலாவை பார்க்குறாரு இன்னொரு மந்திரி ஒருத்தர் போய் வந்து பார்க்குறாரு குருமூர்த்தி வேற மாதிரி எழுதுறாரு குருமூர்த்தி வந்து பிஜேபி அபிஷியல் மெம்பரான எனக்கு தெரியாது அபிஷியல் மெம்பர் கிடையாது அதுவே அபிஷியல் பிஜேபி ஒப்பீனியன் தான் நம்ம பார்க்கணும் இதுல வந்து ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிதான் பிஜேபி நடந்துக்குது காங்கிரஸ் எப்படி நடந்துச்சோ அப்படிதான் அவங்க இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இந்த நடவடிக்கை என்பது இது டைமிங் வாஸ் எக்ஸலன்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கேட்டீங்கன்னா சுபவி ஒத்துக்க மாட்டாரு நான் அதை உயர்வு நிகழ்ச்சியாக சொல்லவில்லை நீங்க அவர்கள் கோணத்தில் இருந்து அதை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவங்க சரியாக தான் அடிச்சிருக்காங்க அப்படிதான் எனக்கு தோணுது சரி அவங்க ஆட்சியை காப்பாத்திக்கணும் சார் இன்னும் நாலரை வருஷம் இருக்கு அதுக்கு அவங்க என்ன வேணா செய்வாங்க அவ்வளவுதான் இந்த இந்த சூழல் வந்து நான் ரொம்ப கவலையோடு பார்க்குறேன் ஏன் சொன்னால் இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு முதல்வராக வருகிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய பின்னணியை பொறுத்தளவரை மக்களுக்கு வந்து ஒரு கருத்து உருவாக்கம் என்பதும் அதை பற்றிய சில எதிர்பார்ப்புகள் வந்து ரொம்ப தேவையாக இருக்குது அது வந்து மறுக்கவே முடியாது அது யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட சில ஆளுமைகள் என்பது இருக்குது கட்சி முடிவது என்பது யாருமே ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது ஜெயலலிதா கூட இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஊழியரை கூட அவர்கள் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது கட்சி பொதுச்செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் முதலமைச்சர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு சொல்வதற்கான ஒரு காரணம் இருக்குது இன்னொரு செய்தி என்ன என்று சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் இப்போ இப்போ இன்னும் தீர்மானம் என்ன சொ
எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்த சசிகலா அவருடைய குடும்ப உறுப்பினருடைய ஆதிக்கம் வந்திருக்கிறது இன்றைக்கி ஸ்டாலின் கூட அதை குறிப்பிடுகிறார் யாரையெல்லாம் அன்றைக்கு ஜெயலலிதா வெளியேற்றினார்களோ அவர்களெல்லாம் உள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஒன்று ரெண்டாவது என்றால் இதை பற்றிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது நடராஜன் என்ன சொல்கிறார் எம் நடராஜன் என்ன சொன்னார்னா நாங்கள் தலையிடுவோம் தலையிட்டோம் காப்பாற்றினோம் ஆகவே தொடர்ந்து தலையிடுவோம் சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன பொருள் என்று சொன்னால் சட்டமன்றத்தில் இல்லாமல் கட்சிக்குள் பொறுப்பு இல்லாமல் நாங்கள் வெளியிலிருந்து யாரையும் தலையிடுவோம் என்று சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு குரல் இன்னைக்கு தமிழக அரசியலில் ஒழிப்பது என்பது அது மிக 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 ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது நான் பார்க்குறேன் அதனால தான் நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னால் சட்டமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் இருக்கிறாங்க வெளியிலேயும் எதிர்கட்சிகள் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு வரம்பு மீறக்கூடிய செயல்கள் எது வந்தால் ஒருத்தர் கூட பேசுறேன் ஒருத்தர் கூட அதை எதிர்த்து பேசுறேன் நடராஜனுடைய கருத்தை ஒருத்தர் கூட எதிர்த்து பேசுறேன் அப்படின்னா என்ன பொருள் வருகிறது <laughs> 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 லட்சுமணன் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய ஆறு மாத காலம் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு களமாக இருக்கும்னு தோணுது அரசியல் நகர்வுகள் எப்படி இருக்குன்றது பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஜெயலலிதா அவர்களுக்காக போடியில் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்தார் அதே மாதிரி ஆர் கே நகரில் வெற்றிவேல் ஒரு தொகுதியை விட்டுக் கொடுத்தார் இப்போ இடைத்தேர்தல் நடக்கும்போது அந்த இடைத்தேர்தல் இதுவரையிலும் சந்தித்த இடைத்தேர்தல்களை விட பரபரப்பானதாக இருக்கும்னு இப்போவே நம்ம சொல்லலாம் எதிர்கட்சிகள் தங்களால் ஆன அத்தனை வலிமையும் பலத்தையும் திரட்டி மோதுவாங்க ஆளும் கட்சியும் முதலமைச்சரை முதலமைச்சராகவே நீடிப்பதற்கு என்ன செய்யணுமோ அத்தனை பலத்தையோடு அவங்க எதிர்கொள்வாங்க அந்த தேர்தல் ஆர் கே நகரில் இப்போ இருக்கிற காலியாக இருக்கிற இடத்துலேயே நடக்குமா அல்லது வேறு யாரும் தொகுதிகளை விட்டு தந்து நடத்துவாங்களா அப்படின்ற பல கோணங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நாம் பேசக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னைக்கு இந்த அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் முதலமைச்சர் டெசிக்னேட் அல்லது முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நிலைமைகள் இடைத்தேர்தல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்றது பற்றி உங்களுடைய கருத்து இல்லை இடைத்தேர்தல் எந்த தொகுதியில் அவங்க நிற்க போகிறாங்க அதுக்கு யார் தங்களுடைய பதவியை தியாகம் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய உட்கட்சி விவகாரம் அது அது அவங்க எப்படி எதிர்கொண்டு ஜெயிக்க போகிறாங்கிறதும் அது அவங்களுடைய சாய்ஸ் அது அவங்களுடைய திறமை நான் முதலிருந்து சொல்லிட்டு வர மாதிரி மக்கள் எண்ணத்துக்கு விரோதமாக சசிக்கலா இப்போ வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையிலே எனக்கு கொஞ்சம் உடன்பாடு இல்லை மக்கள் விரோதங்கிற வார்த்தையை நீ ஸ்டாலின் கூட பயன்படுத்திருக்காரு எங்கே இருந்து அவர் டெரைவ் பண்ணார் அந்த வார்த்தையை தொண்டர்களில் ஒரு பிரிவினர் இருக்கிறாங்கிறது நாமெல்லாம் கண்கூடாக பார்க்குறோம் அதை நானும் மறுக்கலை மக்கள் விரோதம் மக்கள் சசிக்கலாவை ஏற்றுக்கலைங்கிறதுக்கான முதல் களம் அவங்க சந்திக்க போகிற இடைத்தேர்தல் களம் ஈவன் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்னாடியே கூட அது வரலாம் அது வரைக்கும் பொறுத்திருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய என்னுடைய கருத்து அது அதற்கடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது அது அவங்க தங்களுடைய திறமையை காட்ட போகிறோம் மக்கள் தங்களுடைய கோபத்தையோ வாழ்த்தையோ வரவேற்பையோ அப்போ தான் காட்ட போகிறாங்க அது வரைக்கும் நம்ம பொறுத்திருந்து ஆகணும் மக்கள் எதுக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த பதவிக்கு வராதீங்க அல்லது இதிலேருந்து இறங்கிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவுக்கு இணையாக மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுன்னு வர்ணிக்கப்படுறது அமெரிக்கா முழுக்க முழுக்க ஜனநாயக ரீதியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ட்ரம்ப் அவர் தேர்ந்தெடுத்த அந்த நொடியிலிருந்து வீதிக்கு வீதி மக்கள் போராடுறாங்க அந்த மக்களுடைய எதிர்ப்பை விரோதத்தை நீங்கள்லாம் எப்படி பார்ப்பீங்க அதுக்கு மதிப்பு அளிச்சா இந்நேரம் ட்ரம்ப் பதவியிலேருந்து விலகி இருக்கணும் விலகினாரா இல்லை அவங்க தங்களுடைய கருத்தை இனிமேலும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க இன்னும் நாலு வருஷத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ட்ரம்ப் பதவியில் தொடர்ந்து இருக்க தான் போகிறார் ஆனால் எவ்வளவு செல்வாக்கோடு இருக்க போகிறார் அப்படிங்கிறது அவருடைய செயல்பாடு தீர்மானிக்கும் அதே தான் சசிகலாவுக்கும் பிறந்தோம் அவர் சொன்ன மாதிரி முதல் கையெழுத்து மதுவிலக்குக்கு போட்டால் பெண்கள் மத்தியில் ஆதரவு கண்டிப்பாக பெருகும் தொண்டர்கள் அணுக முடியாத தலைவராக இருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் ஜெயலலிதா மேலே கடைசி வரைக்கும் இருந்தது அந்த எண்ணத்தை உடைச்சு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு அவங்க ஸ்டைலில் தொண்டர்களை நெருங்கி வந்தால் தொண்டர்கள் மத்தியில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கலாம் நமக்கு தெரியாது இதெல்லாமே சசிகலாவுடைய செயல்பாடுகள் தான் தீர்மானிக்கும் ப்ளஸ் உறவுகள் சில உறவுகள் அவருக்கு பக்கபலமாக இருக்கலாம் சில உறவுகள் சங்கடங்களை தரலாம் இதை வகைப்படுத்தி யாரை எங்கே வைக்கணுங்கிற அந்த கட்டாயம் அந்த நிர்பந்தம் சசிகலாவுக்கு இருக்குது இதை அவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயத்தில் ஒன்று அதற்கடுத்து சவால்கள்னு பார்த்தா இந்த எதிர்கட்சிகள் இந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த விவாதம் தொடங்கும் போதே நீங்கள் ஆரம்பித்த விஷயம் ஆரோக்கியமான அரசியல் சட்டமன்றத்தை தான் நீங்கள் முதல்ல சொன்னீங்க அண்ணா காலத்துலேருந்து காமராஜர் அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிங்க
அப்போ அவருடைய மென்டாலிட்டி என்ன அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரீட் பண்ண முடியும் இதே மனப்போக்கோட தான் அவர் சட்டமன்றத்தை எதிர்கொள்வார்னா அதே வேகத்தோடு தான் சசிகலா கிட்ட இருந்து எதிர்வினை வரும் சசிகலாவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அமைச்சர்கள்ட்ட இருந்து எதிர்வினை வரும் அப்போ ஆரோக்கியமான அரசியல் எப்படி வரும் ரெண்டு தரப்புல இருந்தும் அது வரணும் அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு வாழ்த்தை சொல்லிட்டு சசிகலாவை நான் உரிய முறையில் சந்திப்பேன் தேர்தல் காலத்தை சந்திப்பேன்னா அது நேச்சுரல் அது இல்ல ஒரு கட்சி எப்படி இதை அணுகணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல இல்ல நீங்க ஆரோக்கியமான அரசியலை எதிர்பார்த்ததுனால நான் சொல்றேன் அது ஒருத்தர் மட்டும் தீர்மானிக்கிற விஷயம் இல்லை பிரதான ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யறது ஆரோக்கியம் வர முடியும் ஒருத்தர் கோபமாகவும் இன்னொருத்தர் வா கைக்கு போடணும் சொல்ல முடியாது இல்ல அவரு கை நீட்டா தானே இவங்க போட முடியும் நான் எதிர்வினை வரும்னு சொல்றேன் அது வராம பாத்துக்கிற பொறுப்பு ரெண்டு பேருக்கு இல்ல அதாவது பாலுண்ணன் பேசும்போது அதிமுக பற்றியும் பேசுறீங்க அப்புறம் ஜனநாயகம் பற்றியும் பேசுறார் அது எப்படின்னு எனக்கு அது புரியல அந்த முரண் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் இப்போ எஸ்பி லக்ஷ்மணன் எனக்கு அதிகமான பழக்கம் இல்லை பத்திரிகையாளர்னு நீங்கள் போடுறீங்க இல்லை இல்லை நான் முதலே சொல்லிட்டேன் கொஞ்சம் கூட ஜனநாயகம் இல்லாத கட்சி பத்திரிகையாளர் அதிமுகவுடைய நேரடி பிரதிநிதி இல்லாமல் நம்ம இதெல்லாம் பேசிக்கலாம் ஒருவேளை எனக்கு எஸ்பி லக்ஷ்மணன் பிரதிநிதியாக தான் பத்திரிகையாளர்களுடைய பார்வையை தவிர மீதி வழக்கறிஞர்களோ பத்திரிகையாளர்களோ யாரு சொன்னாலும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா பந்தையும் எல்லா பந்தையும் கவனமா தூக்கி இங்க போட்டார் எதிர்கட்சி தலைவர் போக்குல மாறுதல் வந்ததையும் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் நான் அப்படின்லாம் நினைக்கல அதாவது இயல்பாக ஒரு நாகரிகமாகவே அந்த அவையை நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதில் திமுக கழகம் மிக உறுதியாக இருக்கிறது என்று நான் திமுக கழகத்தின் சார்பாகவே சொல்றேன் அது ஒன்றும் நான் பொதுவாக எனக்கு அப்படி தோன்றுகிறதெல்லாம் சொல்ல நான் ஒரு கட்சி சார்பில் இருந்து தான் பேசுகிறேன் ஆனால் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற சிக்கல் அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு தேர்தல் வருகிற போது எங்கே நிற்பார் நிற்கட்டும் அது அன்றைக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட நீங்கள் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல நீங்கள் ஜெயலலிதாவினுடைய நிலைக்கும் சசிகலாவுக்கும் எங்கே வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை மக்கள் விரோதம் என்பதை நான் ஏற்கனவே எஸ்பி லக்ஷ்மணன் சொன்னார் ஒரு பத்திரிகையாளருக்கு அது தெரியாமல் இருப்பது அந்த பத்திரிகையாளருக்கு தெரிகிறது அவருடைய பார்வை வேறுபடுது அவர் சந்திக்கிறவங்க வேறுபடுறாங்க நான் சந்திக்கிறவங்க வேறுபடுறாங்க முற்றுமாக இல்லை என்றாலும் இன்னொரு ஐநூறு கடைய மூடுகிற முதல் முயற்சிகள் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஆனால் இதெல்லாம் நிலையாகவே இருந்து விடாது எது உண்மை எது ஒரு வித்தை என்பது மக்களுக்கு புரிவதற்கு மிக நீண்ட நாள் ஆகாது எனவே காலம் வருகிற போது நம்ம காத்திருக்கலாம் ஒன்றும் நான் ரொம்ப அவசரப்பட்டு இப்படித்தான் நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனால் இப்படித்தான் இருக்கும் என்கிற எனக்கு ஒரு பார்வை இருக்கிறது நீங்கள் பன்னீர் ஆட்சியே தொடர்ந்து இருக்கணும் பன்னீர் செல்வம் நான் வந்து திமுக ஆட்சி வரணும்னு நினைக்கிறேன் பன்னீர் ஆட்சி தரணும்னு நான் நினைக்கல என்னதான் நடக்கணும் இப்போ நீங்க வந்து இருப்பதை கலைத்தது என்பது உங்களுக்குன்னு சொன்னா நீங்க வருத்தப்படுவீங்க அதிமுகவுக்கு நல்லதில்லை அவ்வளவுதான் எனக்கு நேரடியா சொன்னா அவர் வருத்தப்படுவாரு அதிமுகவுக்கு நல்லதில்லை அவ்வளவுதான் இடைத்தேர்தலை வலிமையா எதிர்கொள்ளுன்றீங்களே இடைத்தேர்தல் போக்குன்று தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் எல்லா காலத்திலும் இடைத்தேர்தல் எப்படி நடந்திருக்குன்னு தெரியும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல இதுல மட்டும் அதிசயம் நிகழ்ந்துரும்னு நம்பிக்கை வைக்கிற மாதிரி தெரியுது அதிசயத்தை ஆளுங்கட்சியே நிகழ்த்த முயற்சிக்கிறார்களோன்னு தோணுது அதிசயம் நிகழும் நீங்க வேணா குறிச்சுங்க அதிசயம் நிகழும் மணிசார் சொன்னதை நான் இது பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு ரெண்டு விஷயம் கரெக்டா சொன்னார் ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு நாலு ஆண்டுகள் இன்னும் இருக்கு ஒண்ணு இந்த நாலு ஆண்டுகளில் அப்போ அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்குது மக்கள் நல திட்டங்கள் அல்லது ஒரு மக்கள் நல அரசாக அது செயல்பட முடியுமா என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயமும் தேவையும் அந்த கட்சிக்கு உண்டு நான் சசிகலாக்குன்னு சொல்லலை அந்த கட்சிக்கு உண்டு அது அப்போ அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சட்டமன்றத்தில் எப்பவுமே என்னன்னு சொன்னால் சபாநாயகருக்கு என்று ஒரு தனி அதிகார ஒரு 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 இது என்பது இருக்காது ஃபுல்லாக ஸ்பீக்கருக்கு அங்கே இருக்கிறது அப்போ அவர் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு போகிறாருன்றது நமக்கு தெரியும் வெளிப்படையாக தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அது அப்போ அதுக்குள்ள எதிர்கட்சி தலைவரோ அல்லது ஆளுங்கட்சியினோட இதுவோ அல்லது வருங்காலத்தில் துணை முதலமைச்சராக இருக்கிறாரா என்னான்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் அந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தை சொன்னேன் நான் அதெல்லாம் ஓபிஎஸ் ஊகம் அது யூகம் தான் சொன்னேன் அதை தான் நான் யூகன் தான் சொல்கிறேன் முடிவுன்னு சொல்லலை அவங்க எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லலை 
எனவே அதுக்குள்ள இருந்து நாம் அதை பார்க்கும்போது எனவே ஒரு சட்டமன்றத்தை அவர்கள் இதுவரை மாடத்தில் இருந்து தான் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அதுக்குள்ள அவங்க அவை நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது பப்ளிக் டொமைனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரெண்டு விஷயங்கள் அதுக்குள்ள ஒரு முக்கியமான அம்சங்களாக நம்ம பார்க்கணும் இன்னொரு அவர் மணி சார் சொன்னதாக சொன்ன ரெண்டாவது விஷயங்கள் மாநில சுயாட்சி சம்பந்தமாக திராவிட இயக்கங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இது உண்டு நிச்சயமாக பாரதிய ஜனதா கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வேறு விதமாக அதனுடைய செயல்பாடு தளத்தை மாற்றுவது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணங்களை நம்மளால் சொல்ல முடியும் அது ஒரு நெடிய டிஸ்கஷன் ரெண்டாவது அவங்க பிரதிநிதி யாரும் இல்லை அதனால் அதை போட்டு ரொம்ப பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனவே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மாற்று அரசியலை முன்வைப்பதற்கான ஒரு ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்ல முடியும் காரணம் என்னென்னா எம்ஜிஆர் போன்றோ ஜெயலலிதா போன்ற ஒரு செல்வாக்கு மிக்க தலைவர் அதிமுகவால் இப்போது இல்லை அது உருவாக்கப்படுவதற்கான முயற்சிகளை அது மேற்கொள்வதற்கு அது தயாராக இருக்கும் இப்போ அதில் தான் அவங்க தோற்று போய் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் காரணம் என்னென்னா எல்லாம் வட்டார அளவில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில் மக்கள் நல கூட்டணி ஒரு ஒரு கொள்கை சார்ந்த ஒரு டிஸ்கஷனை தமிழகத்தின் முன்பு வைப்பதற்கு இது ஒரு உரிய காலம் என்று நான் கருதுகிறேன் அது வலிமையான தலைவர்கள் அது சொல்கிறத விட வசீகரமான தலைவர்கள் இல்லாத காலத்தில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை முன்னெடுக்கிறதுக்கு பேசுறதுக்கான களமாக இது அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்ற கருத்தை சொல்கிறீங்க இல்லை வசீகரமான என்பது கொள்கை இப்போ நாளைக்கு கமல்ஹாசன் அழகாக இருக்காருன்னா அவர் முதலமைச்சருக்கான கேண்டிடேட் சொல்ல முடியாது இல்லை அழகாதுன்றதுக்கே மாறும் ஆனால் அவருடைய கருத்து நான் சொல்கிறது வசீகரம் என்பது கொள்கை சார்ந்த வசீகரம் அதே கமல்ஹாசன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொள்கையில் சொல்லலாம் இந்த மாணவர் போராட்டத்தை கூட நல்லா சொன்னார் அவர் ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தார் டீச்சர் மாறி அவங்க நமக்குன்னு சொன்னார் அனைவருமே வேறு எந்த அரசியல் தலைவர் கூட அந்த கொள்கையை சொல்ல எனவே கமல்ஹாசன் மிகப்பெரிய அரசியல் ஞானி என்ற அர்த்தத்தோடு நான் புரிஞ்சு ஒரு பண்பாடு கருதி அவருடைய இதுவாக வரவிருக்கலாம் நந்தினி விஷயத்தில் அதை சொல்லியிருக்காரு இன்னும் கேட்டால் ஸ்டாலின் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முறையாக நந்தினி விஷயத்துக்கு சிபிசிஐடி என்கொயரி வேணும் ஒரு தலித் ஒரு ஒரு சிறுமி எஸ் எனிவே அதை பண்ணலாம் ஆனால் மாதர் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கம் பல்வேறு விஷயங்கள் போடணும் ஒரு இந்து முன்னணி பிரதமர் குண்டு செடுத்தல் போட முடியும் இந்த மாதிரி சமூக சார்ந்த விஷயங்களில் விஷயங்களில் அது திமுக அதிமுக அவங்களுடைய செயல்பாடு தளம் என்பது தான் நிறைய இதில் விவசாயிகள் பிரச்சனைகள் மணல் கொள்ளை பிரச்சனைகள் மலை காணாமல் போன பிரச்சனைகளில் இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி அதனுடைய செயல்பாடு தளம் அதனுடைய வெளிப்படைத்தன்மை எப்படி இருக்குன்னு சம்மந்தப்பட்டு இந்த கட்சியின் எதிர்காலமும் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலம் சேர்த்தே ஒருங்கே இதில் பயணிக்கும் சரி நம்ம இதோட நிறைவு செஞ்சிடலாமா நிறைவு கருத்தை கேட்டு முடிவு செய்யலாமான்னு பார்க்குறேன் நிறைவு கருத்தாக உங்கள் ஐவரிடமும் கேட்குறேன் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் அரசியல் அப்படின்றது இப்போ ஓப்பன் அப் ஆகிருக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் திறந்துருக்கு நிறைய பேர் இப்போ டி ராஜேந்தர் முதற்கொண்டு நிறைய தலைவர்கள் வந்து இப்போ அரசியல் நம்மளும் ஒரு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாமான்ற முயற்சிக்கு நிறைய தலைவர்கள் வர்றது மாதிரி தெரியுது சசிகலா அவர்களுடைய தலைமையில் அதிமுக எந்த அளவுக்கு போ இல்லை இது சிக்கலான கேள்வி அந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை பொறுத்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் வந்து சவால் மிகப்பெரிய சவால் அவருக்கு அவருடைய குடும்பத்தை உள்ளே இருந்து தான் வரப்போகுது அதை அவங்க எப்படி சமாளிக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கணும் அவ இதை நான் பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்த்தாலும் மிக மிக வினோதமான சூழ்நிலை மிக கடும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் மிக கடுமையான மக்கள் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் அவர் பதவியேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் சசிகலா வந்து இன்னைக்கு முதலமைச்சராக வருகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பின்னணியை பற்றி நாம் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியாது ரெண்டாவது அவருடைய குடும்பத்தினுடைய தலையீடு என்பது உள்ளே வருவது என்பது நம்முடைய தம் ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான ஒரு நிலைமை வரும் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து இன்றைக்கி ஸ்டாலினுடைய பேச்சில் அவர் சொல்லும்போது இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னது இருக்குல்ல துரைமுருகன் நேற்று சொல்வதும் அதற்கு முன்னாள் ஸ்டாலின் சொல்வதும் ஓபி பன்னீர்செல்வத்திற்கு அவர் தொடர்ந்து இருக்கணும் நாங்கள் ஆதரவு முடிந்த வரை கொடுப்போம்லாம் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கூட அதெல்லாம் கூட கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ அதையெல்லாம் சேர்த்து தான் இன்றைக்கு இந்த முடிவு வந்திருக்கிறது என்று பார்த்து ஆதரிக்கிறது அவ்வளோ வெளிப்படையாக சட்டமன்றத்தில் ஆதரிக்கும் போதே அவங்க வந்து ஆமாம் ஆமாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தான் வேணும் ஏன்னு சொன்னால் இதையும் சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கட்டுப்பாடோடும் நாங்கள் வந்து கட்டுக்கோப்போடும் இனிமேல் கட்சி செல்லும் என்று சொல்கிறாங்கன்னா அது அதை வைத்து தான் இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த சூழல் வந்து இது ரொம்ப ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒரு சூழல் தமிழகத்தில் சூழ்ந்திருக்கிறது என்று நான் பார்க்கிறேன் ஜனநாயகத்தை தேர்ந்தெடுத்து மக்கள் ஓட்டு போட்ட கட்சி மக்கள் ஓட்டு போட்ட எம்எல்ஏக்கள் கூடி ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தால் ஜனநாயகத்துக்கு ஆபத்துன்னு எ
ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸாக அதிகாரத்துக்கு வெளியில் இருந்து கொண்டு அதிகாரம் செய்வது அப்படின்றப்ப அவங்கள கேள்வி கேட்க முடியவதில்லை மக்கள் யார் வெளியில் இருந்தார்களோ அவர்களே பொறுப்பை ஏற்று அவங்க மக்களை சந்திக்கிற நிலைமை வரும்போது அதுக்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் ஆகுது அவங்க வந்து மக்களுக்கு பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டவர்களாக ஆகுறாங்க அது வரவேற்கத்தகுந்த அம்சம் அதிகாரத்துக்கு வெளியில் பொறுப்புக்கு வெளியில் நின்று அதிகாரம் செலுத்துறதை விட நேரடியாக அதிகாரத்தை கையில் எடுப்பதன் மூலமாக மக்களுக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவங்களா சட்டமன்றத்துக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவங்களா எதிர்கட்சிக்கு பதில் சொல்லக்கூடியவங்களா அவங்க ஆகிறாங்க அது வரவேற்கத்தக்க அம்சம்னு சொல்கிறாங்க அதில் எனக்கு ஒன்று மாற்று கருத்து இல்லை அதாவது அவர்களே நேரடியாக பொறுப்புக்கு வருவது என்பது வரக்கூடாதுன்னு நான் முதலேந்தே சொல்லலை ஒரு முறையான ஒரு சின்ன அங்கீகாரத்தையாவது பெற்று வரட்டும்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இரண்டாவது அவங்களுடைய நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற வழக்கு என்னாகும் அல்லது நீங்க ஒரு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வழக்கெல்லாம் ஒரு செய்தியை மட்டும் அழுத்தமா சொல்றேன் அவர்களுடைய நீதிமன்ற வழக்கு என்னாகும் அல்லது உட்கட்சி பிரச்சனை என்னாகும் என்பதெல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா இதையெல்லாம் எதிர்பார்ப்பது ஒரு ஒரு அரசியல் வீரம் ஆகாது எதிர்க்க எதிர்கட்சியை எதிர்கருத்து உடையவர்களை களத்தில் சந்தித்த கழக தோழர்களுக்கு பழக்கம் சந்திப்போம் வெல்வோம் ஜனநாயகத்தோட இதே ஒரு ஒரு விஷயத்தை எல்லாரும் வரவேற்கலாம் தோழர் சுவை கூட சொன்னார் ஆனால் அவர் வந்து எனக்கு எனக்கே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது அது ஏன்னு கேட்டால் ஒருத்தரை வரவேற்பில் தவறு கிடையாது ஆனால் அவர் கொள்கைகளை ஆழமாக விமர்சிக்கலாம் விமர்சிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பண்பாட்டை விட்டுடக்கூடாது என்பது ஒன்று ஜனநாயகத்தின் கை எவ்வளோ தூரம் நீளும் என்பது இனிமேல் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதிகாரம் சார்ந்து ஜனநாயகம் இருக்கு மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை போலவே வரவேற்று வாழ்த்தணும்னு சொல்றீங்க இல்லை இல்லை அப்படின்னா அவங்க லெப்ட் பாட்டில் இருப்பாங்களே அதிமுக அழைச்சிருவாங்களே நாங்கள் அவங்களும் சொல்றேன் யார் திமுகவோ மற்ற கட்சிகளோ நான் அது சொல்ல திராவிட இயக்கங்களுக்கு வரையறுக்குள்ள அந்த குடுவைக்குள்ள அடைக்க விரும்பல ஜனநாயகம் அதுவும் நீட்சி இருக்கு அந்த நீட்சி எது வரைக்கும் பயணிக்கணும் இருக்காது அகில இந்திய அளவில் பயணிக்குதா இல்லை அவர் ட்ரம்ப சொன்னாரு தமிழ்நாட்டிலேயே உதாரணம் இருக்கு ஏராளமான இது நம்ம அதுதான் சொல்றோம் ஸ்டூடெண்டோட அந்த மெரினா ஸ்ட்ரகிள்னா அது வந்து வரலாற்றுல பொறிக்கப்படும் எனவே அது ஜனநாயகத்தின் ஒரு கூறு அப்ப அரசு நினைத்தால் அந்த போராட்டத்தை எப்படி ஒடுக்க முடியும்ன்றது நமக்கு தெரியும் எனவே ஜனநாயகத்தின் கை அதிகாரம் இருக்கும்போது எவ்வளவு தூரம் நீள்கிறது என்பதோடு சம்பந்தப்பட்டது அது அந்த கட்சிக்கும் பொருந்தும் என்பது தான் இதுல குறிப்பா சொல்ல வேண்டும் மிக்க நன்றி நிறைய கருத்துக்களை விரிவான கருத்துக்களை கடந்த மூன்று மணி நேரமாக நிறைய கருத்தாளர்களும் தலைவர்களும் பகிர்ந்து கொண்டீங்க அடுத்து வரக்கூடிய காலம் அப்படின்றது கடந்த நான்கைந்து மாதமாகவே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் செய்தி நிறைந்த காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் வர்றதா இருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களும் இப்படித்தான் அமையும்னு நினைக்கிறேன் அரங்குக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பருந்து நம்பிக்கையாக மிக்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்